ठीक है छो असलकुम वरहि वरक ठीक है भाई ठीक है तो मुख्य कास्ट ना है कि करो रे भाई रहीम <coughs> 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 وقل جاء الحق وجهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أن ما بيتم كرة ترد يلو تلا نما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إجا فسد الشام فلا خارفكم لا تزال طائفة من أمات منصورين لا يزرهم من خزلهم حتى تكون الساعة قال محمد بن إسماعيل قال علي ابن المديني هم أصحاب الحديث رواه سنة الترمذي إسناد الصحيح شد بوتشتي تو مدرسة دار العلوم أصلافي يار أنتي كل بي أيجي تو بتو مبارشي كي تاريخ شتري نوفمبر 2019 روي بار بعد أسر هيتة إسلامي علوجنا شوار أيجون كرا هيتة مهانغور كوليجير بور بي بارشة نودا برا شابورا راجشاهي महन सत्ता आल्ला सुबान तला कोकम बाधा विपत्ति प्राकृतिक दुर्योग छाड़ा अपन ए प्रोग्राम टीके कबूल कर महन सत्ता आल्ला सुबान तलार एक बार शुक्र सूझ आदाय करी आलहमदुल्ला क्यों अधिकाशे कमपक्षे बांगलेश सफर सम्भवत पांच अथवा छय कयश प्रोग्राम अभिज्ञता दरुण ये मन है जे बांगलेशे विशेषकर आलोचना करते गई आलोचना सभार विशेषकर अनुमोदन ने खूब जरूरी एवं ये पावर खूब ही कष्ट और अदिकाश प्रोग्राम जगह होर अनुमोदन पवार अधिकाश क्षेत्र जरा बिोधिता करे ता हिंदू बा ख्रिश्चान नई बर मुस्लिम भाइर अनेक अभिज्ञता कैकश प्रोग्राम मध्य मात्र दुई थे तीन बच्चों धरे बांगलेश आसते बुझते इंडिया प्रोग्राम करी इसलमी सभा करी जो दो पांच हजार मानुष जमायत है से परामर्श नीते हैं ना को थाना क्योंकि अपना बांगलेश व्यतिक्रम धर्मी एक जगह जो नाइनटी पार्सेंट जैसे मुस्लिम से आलोचना सभा अनुमोदन पाटा खूब कष्ट और जदिओ तारा विशेषकर प्रशासन जी अनुमति देखक मानूष आनुमोदन के ना नेतीबाद पर्त कर बस भलो मन पड़े जमालपुर भेतरे एक जगह तो प्रोग्राम करते गए स्थानीय प्रवेश कर बक्ता दीची हटात ही बोलो बक्ता बंद करते भाव जी की बेपार की घटल तो अन्न किचु नई शुदुम्र तर संगे कि इक्तलाफ मत पार्थक्य आई जरा प्रोग्राम कर दिए मयम सिंह ओ जैसे बुझते अधिकाश जैगाते यकम बाधा प्राप्त हई तो जैक आज के विषय आलोचना करब मने रखबें आलोच्य विषय आज के कैन ये मिथ्याचार कि बोल अजीब विषय जो बक्तृतार नाम क्या ये मिथ्याचार एटाई देखी 
হাত ঝুলে তুলে ফেলেছেন তো আলোচ্য বিষয় কেন মিথ্যাচার মনে রাখবেন মানুষ যে জিনিসের বিরোধিতা যত বেশি কঠোর ভাবে করবে তার সফলতা তত বেশি পাওয়া সম্ভব বাধা যতই বেশি আসুক না কেন বিজয়ের আনন্দ ততই বাদ ভাঙা যতই বাধা দিবে তত স্বাদ কিন্তু মিষ্টি লাগে আর মানুষ যত বিরোধিতা করবে হকের দাওয়াত তত সম্প্রচার বেশি হবে তার জ্বলন্ত কারণ বা প্রমাণ ভাই আমরা আদম সন্তান কার সন্তান আদম সন্তানের একটা বৈশিষ্ট্য আছে তাকে হ্যাঁ বললে সে না বলবে যদি বলে এটা করবি তো ওটা করবে না মানে যেটা নিষেধ করা হবে সেটা বেশি বেশি করে করবে ভাই মনে নাই সুরা বাকারা খুলবেন সুরমা দুই আর তোমার আঠাশ থেকে ত্রিশ পর্যন্ত বিখ্যাত ঘটনা আমরা সকলে জানি যে আদম আল ইসলামকে আল্লাহ সুমাতারা সৃষ্টি করার পরে যখন বলল গোটা জান্নাত তোমার জন্য উন্মুক্ত তুমি জান্নাতটা আল্লাহ সুবান তালা তাকে পরিষ্কার ভাবে দিয়ে দিয়েছে চিন্তা করে দেখেন আদম ইসলামকে গোটা জান্নাত দেওয়া হলো যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাবে কিন্তু আদম ইসলাম সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে ভাই বলেন তো তিনি কি করেছিলেন আল্লাহ সুমাতা যতগুলো জায়গায় অনুমোদন দিয়েছে গোটা জান্নাত দিয়েছে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যাবে কিন্তু নবী আদম আলাম তিনি সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে আল্লাহ যেটা নিষেধ করেছে তিনি সেখানে আগে গিয়েছেন কেন মানে আমরা আদম সন্তান আমাদের যেটা না বলবে আমরা সেটা হ্যাঁ করব যেটা নিষেধ করবে সেটাকে আমরা বেশি বেশি করব অনেক মানুষ আছে দেখবেন বিশেষ করে তার আলোচনা সবার আগে প্রচার করে যে ওদের আলোচনা শুনবি না ওদের ওখানে যাবি না গেলে গোমরা পথ ঘোষ্ট হয়ে যাবি ওরা ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল এই নামে বিভিন্ন রকমের লিপলেট হ্যান্ডবিল ছাপানো হয় কি হয় না অনেক রকমের প্রচার হয় আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে আমার জীবন দশাতেই আজ থেকে কয়েক এক বছর আগে ভাই দুটো সন দুই রকমের তাও ঠিক শুনতে পাচ্ছেন ভাই শুনতে পাচ্ছেন কোনটা तो कथा घटना खुब भलो बस मन पड़े कैक बचर आगे इंडियार आसाम एक राज्य वे प्रोग्राम करते गए तो प्रोग्राम करते गए जरा आयोजक करपक्ष रुहुल अमीन भाई आज के प्रोग्राम करा सम्भव नये हाँ जी क्यों कारण की উনি তখন বলছেন ভাই আমরা যে প্রোগ্রাম করব আমাদের প্রোগ্রাম সম্পর্কে অনেক মিথ্যা প্রচার করা হয়েছে যেন প্রোগ্রামটা আমরা করতে না পারি আমি তখন বলছি কেমন ভাবে মিথ্যাচার করা হয়েছে উনারা তখন বলছে ভাই আমরা যে প্রোগ্রাম করব তো আমাদের বিরোধী যারা আছে তারা অসংখ্য লিপলেট হ্যান্ডবিল তারা প্রচার করেছে এমনকি প্রত্যেকটা জুমার মসজিদে গিয়ে ইমাম সাহেব ফুটবা দেওয়ার পূর্বে বলেছে যে ওদের প্রোগ্রামে যাবা না এইভাবে মিথ্যা অপপ্রচার করা হয়েছে কেন বেঙ্গল থেকে ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল এইসব ব্যক্তিরা আসছে ধর্ম প্রচার করতে এই নামে অনেক কিছু প্রচার করে দিয়েছে আমি তখন বলছি যে তারা প্রচার করেছে আলহামদুলিল্লাহ কোনো সমস্যা নাই আমরা আদম সন্তান দেবেন ফল বেশি পাওয়া যাবে ওনাকে তখন জিজ্ঞাসা করছি যে প্রচার কি করেছে বলছে হ্যান্ডবিল প্রচার করেছে মানে একটা প্রোগ্রাম হবে সে প্রোগ্রামের বিরুদ্ধে হ্যান্ডবিল প্রচার করেছে আমি তখন বলছি কতগুলো হ্যান্ডবিল প্রচার করেছে উনি তখন বলছে আনুমানিক দশ থেকে বারো হাজার তো প্রচার করবেই আমি তখন বলছি আপনারা কত প্রচার করেছেন প্রোগ্রামের পক্ষে বলছে আমরা তো দু চার হাজার আচ্ছা আশ্চর্য বিষয় যারা প্রোগ্রাম করছে তারা দুই থেকে চার হাজার আর যারা বিপক্ষে আছে তাকে দশ থেকে বারো হাজার আমি তখন বলছি আলহামদুলিল্লাহ পড়েন তার মানে আপনাদের এই আলোচনা সবার এটা প্রচার সম্প্রচার বেশ ভালোই হয়েছে পক্ষে হোক আর বিপক্ষে হোক মানুষকে যেখানে নিষেধ করবেন মানুষ সেখানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যাবে আমি তখন বললাম যে ভাই স্টেজে একটা মানুষও না থাকলে হিংসার আলোচনা হবে আলোচনা থেকে ফিরে যাব না আলহামদুলিল্লাহ সন্ধ্যার আগের মুহূর্তে যত জায়গা করেছে আগে মানুষ এসে লোড হয়ে গেছে মানুষ দেখতে এসেছে যে মুসলিম আমার ইহুদি খ্রিস্টান হয় কিরকম 
কারণ প্রচার করছে ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল আসছে ওনারা ভাবছেন যে কেমন মৌলবি হয় দেখবো ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল কিছু কিছু মানুষ আছে যে দেখি তো এই মৌলবিরা কি মিথ্যা কথা বলে ওদের ভুল ধরতে শুদ্ধ এসেছে সার্বিক দিক থেকে গোটা এলাকার মানুষ এসে জমাত হয়ে গেছে আমি তখন কমিটিকে বলছি দেখেছেন ভাই আপনি যেটা ভয় করছিলেন তার চাইতে ডবল এখানে মানুষ চলে এসেছে আলহামদুলিল্লাহ আলোচনা করেছিলাম প্রায় দেড় ঘন্টা একটা মানুষ ওখান থেকে লড়ে নাই বরং পরবর্তী সময় হুজুর গুলোকে কেলিয়েছে কি কথা বললেন আরে বক্তা তো কোরআন আজ থেকে বক্তৃতা দেয় সবই তো ঠিক কথা বলে আপনারা মিথ্যাচার করেছেন তো মনে রাখবেন মানুষকে যেখানে নিষেধ করা হবে মানুষ সেখানে বেশি বেশি যাবে একটা ছোট্ট উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারবেন এখন ওই রাস্তার ধারে দেখবেন কিছু ইট আছে ইট ইটকে খুব সুন্দরভাবে একটা রঙিল কাগজ জড়িয়ে বাড়িতে নিয়ে চলে যাবেন আপনার স্ত্রী আছে হাতে দিয়ে দিবেন বলে খবরদার খুলে দেখবে না খজরের সীমাতে এই জিনিসটাকে অমক জায়গাতে তুলে দিতে হবে শুধু এই কথা একবার বলেন সুন্দর কাগজ এটা ইট জড়াবেন দিয়ে বলেন খবরদার এটা খুলে দেখবে না ফজরের সময় অন্য জায়গাতে পৌঁছাতে হবে দেখবেন আপনার স্ত্রী মনটা কোন আনচান আনচান করে কখন আপনি বিছানায় যান কোন রকম যদি বিছানায় একবার যান দেখবেন আপনার স্ত্রী শুধু তাকিয়ে আছে কখন চোখটা বন্ধ করে দেখবেন যা আপনি শুয়ে পড়েছেন চোখ বন্ধ হয়েছে লাভ থেকে গিয়ে ওই ইটের খামটাকে খুলে দেখবে আসছে আসলে আছে কি মানে করবে কি করবে না কেন মানুষকে যখন নিষেধ করবে মানুষের মধ্যে ছন্দ সৃষ্টি হবে আর মানুষ ছন্দকে সবসময় ক্লিয়ার করতে বেশি পছন্দ করে তাই যতই নিষেধ করবেন তত বেশি মানুষ সেখানে আসবে মনে রাখবেন মানে যে আলুল হাদিস ইসলাম এটা সম্পূর্ণটাই এটা সুগন্ধি একটা আতরের বোতলের নাই কিসের নাই ভাই আতরের বোতলের নাই যতই আপনি রাগ করেন না কেন একটা আতরে বোতলকে যদি তুলে আপনি লাঠি মেরে ফেলে দেন যদি ওখান থেকে ভেঙে যায় বোতলটা ভাই গন্ধ বেরোবে না সেন বেরোবে সেন বেরোবে তাই আহলুল হাদিসকে যদি আপনি যতই খোঁচা দেওয়ার চেষ্টা করেন না কেন যতই ইহুদি খ্রিস্টানদের দালাল প্রচার করেন না কেন ভাই বলুন তো এখানে সেন বের হবে কি হবে না অবশ্যই বের হবে আর হচ্ছেও তাই ভাই বলুন তো যারা আহলুল হাদিস কিংরেজ খ্রিস্টানের দালাল বলে গোটা বিশ্ব জগতে প্রচার করছে বিভিন্ন রকমের ক্ষমতা শক্তি দিয়ে ভাই বলুন কটা আহলে হাদিসকে তারা হানাফি করতে পেরেছে কিন্তু ভাই বলুন তো কটা হানাফি আহলে হাদিস হয়েছে ইন্টারনেটে মজুদ আছে তার জন্য আজকের আলোচ্য বিষয় দিয়েছি কেন এই মিথ্যাচার আমাদের প্রতি যে মিথ্যা অভিযোগ করা হয় বা তার জব দেওয়া দরকার আছে না নাই অবশ্যই আছে আজকে দুটো রাস্তায় ক্লিয়ার করে দেব যে আমাদেরকে যে অভিযোগে অভিযুক্ত করা হচ্ছে আসলে আমরা সে অভিযোগ অভিযুক্ত নয় বরং আমাদের প্রতি অতিরিক্ত জুলুম নির্যাতন তারা করছে উদাহরণ এক মিথ্যাচার নাম্বার এক একটা অভিযোগ ডট 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 আব্বাসী সম্পূর্ণ নাম নিব না নাম নিলে চাকরি থাকবে না উনার একটা বক্তৃতা খুব ভাইরাল হয়েছে কয়েকদিন আগে দেখলাম আমাকে কয়েকজন পাঠিয়েছে উনি বলছে এই আহালে খালিস এরা হচ্ছে রসুলের প্রতি দুরুদ পড়ে না বা অভিযোগ আছে না নাই যে আহালে হাদিসরা নাকি দুরুদ পড়ে না বা এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা কি মিথ্যা নয় এ কথা হান্ড্রেড পার্সেন্ট মিথ্যা এমন কোন আহালুল হাদিস নাই যে তারা দুরুদ পড়ে না আমরা তো মনে করি কোনো ব্যক্তি যদি বিশ্বনবী প্রতি দুরুদ না পড়ে সে ভাই তার নামাজ হবে ভাই দুরুদ না পড়লে কেউ নামাজ হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হবে না আমাদের মাসালা যে দুরুদ না পড়লে তার নামাজ হবে না খুলে দেখেন হেদায় প্রথম খন্ড উনিশশো পৃষ্ঠা ইসলাম ফাউন্ডেশন থেকে ছাপানো উনিশশো অষ্টাশি সালে ছাপানো ছত্রিশ নম্বর টিকাতে পরিষ্কার বলে গেছে কোনো ব্যক্তি যদি বিশ্বনবী প্রতি একবার জীবনে একবার দুরুদ পড়ে ফেলে জীবনে আর তারপরে কোনো দিন যদি না পড়ে সে ব্যক্তির নামাজ হয়ে যাবে সব কিছু হয়ে যাবে তাদের নিকটে দুরুদ জীবনে একবার পড়াটাই ওয়াজিব বাকি আর কোনোদিন যদি দুরুদ না পড়ে আমল হয়ে গেল কিন্তু ভাই আমাদের মানে আজ কি যে প্রত্যেকটা সালাতে দুরুদ ইব্রাহিম পড়তে হবে কি হবে না এই জন্য বলি চোরের মার বরে গলা সরিষার মধ্যে ভূত আমরা সবসময় বলি দুরুদ পড়তে হবে আর তারাই বলছে না একবার দুরুদ পড়লে আমল হয়ে যায় আবার আমাদের কে বলছে এরা দুরুদ পড়ে না আসলে কেন আমাদেরকে দুরুদ পড়ে না বলে জানেন ভাই কারণ এটাই যে যে আলোচনা শুরু করলাম হামসানা পরে বালাগাল ওলা বিকামালিহি একটা করে না ভাই এটা আমরা পড়ি না তার জন্য আমাদেরকে বলে এটা দুরুদ পড়ে না বা এটা কি দুরুদ এটা কি শেখ সাদি রহিমাহুল্লাহ 
এটা কবিতা ভাই কবিতাকে কে যদি দুরুদ বলে চালিয়ে দেয় বা এটা আসল না নকল ভাই ডুপ্লিকেট মালকে আসলের মধ্যে মেশানোর চেষ্টা করছে আসলে আমরা দুরুদ পড়ি তবে তাদেরকে আমরা বলতে চাই এটা যে তোমাদের ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা যে দুরুদ ওইটা আমরা পড়ি না আমরা কারো ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা দুরুদ আমরা পড়ি না ও আমা আতা কুমার রসুলুফা কুজু হু ও আমা নাহা কুমার নুফান তাহু রসুলুল্লাহ যেটা আমাকে দিয়েছে আমরা সেটাই গ্রহণ করি এটাই মানহা যে আল হাদিসের একটা বৈশিষ্ট্য সূরা হাশের সনম 59 আয়াত নাম্বার 7 আর যতগুলো দুরুদ আছে কত রকমের দুরুদ রে ভাই দুধের লাঠি খাটি বাটি কত রকমের দুরুদ বাঁচে না নাই খুলে দেখেন ফাজালে দুরুদ ফাজালে আমলে ফাজালে দুরুদ অধ্যায় কতগুলো দুরুদ দেওয়া আছে কমপক্ষে আঠারো খানা দুরুদ দেওয়া আছে তার অধিকাংশ তারাও জানে যায় কোথা থেকে পেয়েছার কে আবিষ্কার করেছে বা অন্তত এটা তো আপনি জানেন যে হুজুর বক্তৃতা শুতে বালাগাল উলা বিকা মালহি পড়ছে বা এটাকে দুরুদ अभिजुक्त क्षमा दें प्रबंधना আমরা পড়ি তবে তোমাদের ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা ওই দরুদ গুলো নয় বরং বিশ্বনামে যে দরুদ গুলো দিয়েছে সেগুলো আমরা পাঠ করি তার ফজিলত বর্ণনা করি আমরা এটা মনে করি যে কোন ব্যক্তি দোয়া প্রার্থনা করছে আল্লাহর কাছে যদি মাঝখানে যদি নবীর প্রতি দরুদ না পড়ে তার দোয়া আল্লাহ কবুল করবেন না আসমান আর জমিনের মধ্যে ঝুলিয়ে রাখবেন সিলসিলা হাদিস সৈয়া হাদিস মা দোয়া দা সাতশো পনেরো সই সনদ বর্ণনা আছে ভাই আমাদের যেটা আকিদা নয় আমাদের যেটা আমরা বিশ্বাস করি না সেটা আমাদের ঘরের প্রতি চাপানো হচ্ছে কি হচ্ছে না কেন এই মিথ্যাচার আসুন দেখা যাক কারা দুরুদ দুরুদ পড়ে না একটা পত্রিকা দেখবেন বা হ্যান্ডবিল দেখবেন লেখা আছে সাতশো ছিয়াশি হাইফেন দিয়ে দেখা থেকে বিরানব্বই বাই দেখেছেন কি দেখেন নাই বিশেষ করে এরকম হ্যান্ডবিল বা পত্রিকা দেখা যায় তাদের যেটা হচ্ছে ফেরকাই লাহাবি কি ফেরকা এই ফেরকার নাম শুনেছেন प्रचंड खुशी नाम फेर कमी चेना मानुष सुन्नी बाबी तरफ प्रत्येक पत्रिका लेखा देखें सातशो छियाशी हाईफेन दिए बिरानबई भाई देखे कि देखें नाई আমি একজন ব্যক্তিকে বলছি যে ভাই এই যে মাঝখানে লেখা আছে বিরানব্বই বিরানব্বইটি উনি তখন বলছে আরে বিরানব্বই মানে মোহাম্মদ আরে বেটা মোহাম্মদ আছে সাল্লাম গেল কই ভাই বলেন বিরানব্বই মানে কি তারা কেন লিখে বিশ্বরূপে নাম লিখেছে তো তারা আমাকে বলে আমরা নাকি দুরুদ পড়ি না আরে ভাই আমরা দুরুদ পড়ি তার জ্বলন্ত প্রমাণ এমন কোন আহালুল হাদিসের বই নাই প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা উল্টে দেখেন যেখানে মোহাম্মদ লেখা আছে পাশে সাল্লাহ সাল্লাম লেখা আছে না নাই বা এটা দুরুদ কি দুরুদ নয় তারা বলছে ও হাবিরা দুরুদ পড়ে না আনছি ও হাবি বলতে আব্দুল ওহাব নাজদি ভাই তার একটা বই আছে কিতাব তৌহিদ এমন একটা পৃষ্ঠা উল্টে দেখান যেন বিশ্বনবীর নাম এসেছে কিন্তু পাশে দুরুদ নাই ভাই পাবেন এমন পৃষ্ঠা उच्चारण हलो क्या दुरुद पाठ ना 
সে যদি ভুলে যায় সে জান্নাতের রাস্তা চিন্তা ভুল করবে চিন্তা করেছেন ভাই আমরা যেগুলো সহি যেগুলো আছে কোরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত আমরা সেই সব জিনিসগুলোকে আমরা মানি এবং সেগুলোকে প্রচার এবং ফজিলত বর্ণনা করি মানুষের তৈরি করা ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা কোনো কিছু গ্রহণ করি না এইজন্য আমাদের প্রতি অভিযোগ আমরা নাকি দুরুদ পড়ি না এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ কেন এই মিথ্যাচার নাম্বার 2 আমাদেরকে দেখবেন যে একটা অভিযোগ করা হয় অভিযোগ হচ্ছে আমরা ওয়াহাবি ভাই বলা হয় কি হয় না আমি সেই প্রোগ্রামে বলেছিলাম যে ওয়াহাবি যে আমাদেরকে বলছে আসলে প্রকৃত ওয়াহাবি কারা কারা জানেন ওয়াহাবি আমাদেরকে কেন বলা হয় যারা শুনেন নাই তাদেরকে বলছি কেন এইসব অ্যান্টি ভেনম জবাব না জানলে ফিল্ডে কাজ করা খুব দুষ্কর কেন তাদের সংখ্যা বেশি আমাদের দায়ী কম তার জন্য প্রত্যেকটা আহলুল হাদিস যারা আছে প্রত্যেককে মোকাবেলা করার জন্য এসব অ্যান্টি ভেনম গুলো জেনে রাখা দরকার ভাই আমাদেরকে বলছি ওয়াহাবি আসুন বোঝার চেষ্টা করি কেন আমাদেরকে তারা ওয়াহাবি বলে যতটুক পড়াশোনা করেছি তাদের বইপত্র তারা বোঝাতে চাইছে 1703 খ্রিস্টাব্দ 1115 হিজরিতে একজন ব্যক্তি পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে তার নাম মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব নাজদি সেই সময়ে সৌদি আরবে আজ থেকে 300 বছর আগে ওখানে কবর এবং মাজার পূজা শুরু হয়েছিল জানেন নাকি ভাই ইতিহাস কবর মাজার তৈরি করা হয়েছিল যে শিরক এবং বিদাতের আড্ডা খাড়া হয়ে গেছিল সৌদি আরবের মধ্যেও সেই সময় মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব তিনি তাওহীদের আটম বম দিয়ে সমস্ত কবর এবং মাজারকে ভেঙে চৌচির করে দিয়ে শিরক এবং বিদাতকে উৎখাত করে দিয়ে তাওহীদ সুন্নাহকে প্রতিষ্ঠিত করেছিল আর যতগুলো সাহাবী যতগুলো তাবেই বুজুর্গদের কবরকে উঁচু করেছিল সব ভেঙে মাটির সঙ্গে সমান করে দিয়েছিল কে ওর নাম মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব এই জন্য ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে যে সব মানুষগুলো কবর মাজারকে ধর্ম মনে করে বাছেন এক শ্রেণী মানুষ কবর মাজারকে ধর্ম মনে করে এখন ওই আব্দুল ওয়াহাব নাসবি উনি কবর মাজারের বিরুদ্ধে থেকে তিনি কবর মাজারকে ভেঙে চৌচির করে দিয়েছে এই জন্য ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে যে সব আলেম ওলেমাগুলো কবর মাজারের বিরুদ্ধে কথা বলে তখন এই কবর মাজারের ভক্তি যারা করে তারা তখন আমাদেরকে বলে দেয় ওয়াহাবি কেন ওই যে ওয়াহাব কবর মাজার ভেঙেছে কথা বুঝতে পারছেন যেহেতু তিনি ভেঙেছেন এই জন্য আমরা যদি বিরোধিতা করি আমাদেরকে ওয়াহাবি এই লকআপটা দেওয়া হচ্ছে ভাই কাজের উপরে ভিত্তি করে ব্যক্তির দিকে নিসবাত করে যদি নাম দিতে হয় ওয়াহাবি আসেন আমরা সরিষের মধ্যে ভূত বের করি এবার আসলে কারা ওয়াহাবি ভাই আশ্চর্য হবেন আব্দুর রাজ্জাক বিন ইউসুফ নাম শুনেছেন যিনি বক্তিরে দেন তার নাম কি বিন ইউসুফ কে छवि তো আব্দুর রাজ্জাক যিনি বক্তিরা দেন বিন ইউসুফ তার বাবা তার বাবাকে কেউ দেখেছেন কিছু কিছু মানুষ দেখতে পারেন তারপরে পৌঁছে গেল মুহাম্মদ ইবনু আব্দুল ওয়াহাব তো ভাই যিনি কবর মাজার ভেঙেছেন তিনি মুহাম্মদ না ওয়াহাব মুহাম্মদ তো নামের উপরে ভিত্তি করে কাজের উপরে ভিত্তি করে যে নামকরণ করতেই হয় তো ভাই যারা কবর মাজার ভাঙার পক্ষে কবর মাজারে বিরুদ্ধে তাদের নাম কি হওয়া উচিত মুহাম্মদী কেন এই মিথ্যাচার আরে আমরা মোহাম্মদি কাজে পরে ভিত্তি করে লেভেল দেওয়া এটা তাদের যদি বৈশিষ্ট্য হয় তো আমাদের নাম হওয়া উচিত ছিল মোহাম্মদি হুজুর আরবিটাও বোঝে না আবার বড় বড় পণ্ডিতই দেখাই আসেন আরেকটা ভুল বের করে এখান থেকে যে সরিষার মধ্যে ভূত কিভাবে বের হয় ভাই কাজে পরে ভিত্তি করে তো নাম দিয়েছে আমাদেরকে নাকি তো মোহাম্মদ কবর হয়ে গেছে মাজার হয়ে গেছে কবর মাজারের বিরুদ্ধে ছিল মোহাম্মদ ওয়াহাব নয় ওয়াহাব তারা জীবনীতে আর একটা ঘটনা লিখে দিয়েছে ভুলক্রমে তারা লিখছে যে ওয়াহাব মানে মোহাম্মদের বাপ ইনি হচ্ছে তার সন্তানকে ত্যাজ্য পুত্র করেছিলেন কেন কারণ তার বাপ ওয়াহাব তিনিও সেই সময়তে কবর মাজারের পক্ষে ছিলেন ভাই কবর মাজার পক্ষে গেছিল ওয়াহাব তো কাজের উপরে ভিত্তি করে যদি লকআপ দিতে হয় তো ভাই বলেন তো বর্তমান ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে যারা কবর মাজারের পক্ষে আছে তাদের নাম কি হওয়া উচিত 
আরে বেটা তুমি হচ্ছে ওয়াহাবি আর তুমি আমাদেরকে কি বলো চিন্তা করে দেখেন যে আমাদেরকে বলছে কি ওয়াহাবি অথচ তাদের ভাষা অনুসারে আমরা ওয়াহাবি হওয়ার যোগ্য নাই বরং তারাই ওয়াহাবি কেন মুহাম্মদের বাপ আব্দুল ওয়াহাব তিনি কবর মাজারের পক্ষে ছিলেন ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে যে সব মানুষ কবর মাজারের পক্ষে মূলত তারাই ওয়াহাবি ঠিক আবার আমাদেরকে বলছে ওয়াহাবি তো যাই হোক যে মিথ্যা চেতনা যে করে আর আল্লাহ সুবাহ তালা অবশ্যই যতই তারা চক্রান্ত করুক না কেন বা আল্লাহ সবচেয়ে বড় কৌশলী কি কৌশলী নয় অবশ্যই তিনি বড় কৌশল ইসরা ইমরান আত্মা চন্ন স্পষ্ট আল্লাহ সুবাহ দার্থন কণ্ঠে বলেছে আসুন আমরা কয়েকটা মিথ্যাচার নিয়ে আলোচনা করি অনেক মানুষ বলে যে আহলে হাদিস দেন নাকি এই আকিদা বিশ্বাস যে রসুল সাল্লা সাল্লাম তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন এবং মাটির সঙ্গে মিশে গেছেন বা একটা অভিযোগ আছে না নাই जीवित तो भाई जीवित प्रश्न उठे क्या प्रत्येक जीवित जीवित गंडगोल पे ग जीवित जीवन प्रत्येक मानुष जीवित बर प्रमाणित जरा मुमिन तृत क्यों যদি মুমিন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দেয় তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেওয়া হয় ঘুম থেকে উঠবে দেখে কি আমাদের সকাল একই জায়গা থেকে হাদিস প্রমাণিত তো ভাই বলুন তো এই সব নিয়ে খুচড়িয়ে ঘা করে লাভ আছে আবার আলে হাদিস কে বলে এরা নাকি বিশ্বাস করে নবী সাল্লাম তিনি মৃত্যুবরণ করেছে ভাই মৃত্যু সকলেই বরণ করেছে সকলেই জানে रसुल्लाह भविष्य मृत्युबरण कर 
ভাই মাথা শব্দ এসেছে নাই যে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন রাসূল ছাড়া কিছু না তার আগে যতগুলো নবী রাসূল ছিল তারা প্রত্যেককে পৃথিবী থেকে এত হয়েছে আর বিশ্বনবী আপনি যদি মৃত্যুবরণ করে অত আপনাকে হত্যা করা হয় সাহাবীদের লক্ষ্য করে আল্লাহ বলছে তবে কি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নেবে তবে ওই তিনটে কোরআনের আয়াত থেকে खास ভাই বিশ্বনবীকে নিস্বাদ করা হচ্ছে কি হচ্ছে না তিনটে জায়গাতে বিশ্বনবীকে खास ভাবে বলা হচ্ছে তিনটে আয়াত প্রমাণ করে যে বিশ্বনবী মৃত্যুবরণ করবেন এখন সে ব্যাটা প্রশ্ন করেছিল একটা কোরআনে লেখা আছে বিশ্বনবী মরবেন কিন্তু মরে গেছেন এই কথা তো কোরআনে নাই ভাই বলেন তো এই জাহেল যারা কোন ব্যক্তি এই প্রশ্ন করতে পারে ভাই যার জীবন দশাতে কোরআন অবতীর্ণ হচ্ছে আল্লাহকে বিশ্বনবীকে আগেই বলে দিবে যে আপনি মরে গেছেন আর কোরআন তো আরো অবতীর্ণ হচ্ছে তো কোরআন তো বলবে যে আপনি মৃত্যুবরণ করবেন কেন কোরআন কমপ্লিট হবে তারপরে তো মৃত্যু হবে রে ব্যাটা আসলে আমি বোঝার চেষ্টা করি আমরা মনে করি যে গোটা বিশ্ব জগতের মুসলিম উম্মার ইজমা দ্বারা প্রমাণিত বিশ্বনবীর মৃত্যু বরণ করেছেন সহিহ বুখারী হাদিস না 1241 এর 42 কিতাবুজ জানাইজ বিশ্বনবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেদিন মৃত্যুবরণ করে ফজরের কিছুক্ষণ পরে আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার ঘরের মধ্যে তিনি আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলার এখানে মাথা দিয়ে তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন সমস্ত সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দে গেছে যখন খবর আসে সাহাবা তখন শোক আহত সবাই কাঁদা কাটি করছে সেখানে একজন সমস্ত সাহাবি তারা হাউমাউ করে কাঁদছে যে বিশ্বনবী মৃত্যুবরণ করেছে ওমর বিন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু তিনি একটা তরবারি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে আর বলছে যারা তোমরা বলবে যে বিশ্বনবী মৃত্যুবরণ করেছে তাই গদ্দনটাকে আমি উড়িয়ে দেব কে বলছে ওমর বিন খাত্তাব অনেকে বলে যে রুহুল আমিন ভাই আপনি এত কঠোরভাবে বলেন কেন আপনি এত কঠোরভাবে বলেন কেন ভাই আমি মনে করি আমি তো কঠোর মনে করি কঠোর ভাবে বলি বটর বাংলাদেশের আলে বলে মারা যেভাবে কাজ কর্ম করছে যেমন দয়ে সলোচনা করছে ওমর বিন খাত্তাব দেখলে কয়েকটা গদ্য নিয়ে এমনি উড়ে যেত আমি তো মুখে বলছি ওমর বিন খাত্তাব দেখলে বিশ্বনবী সুন্নাহকে যে কটু মন্তব্য করা হয় তিনি কোশ্চিল কালেও তিনি এখানে কোনো ভাবেই আপোষ করতেন না গদ্যনকে উড়িয়ে দিতেন একদম আমি তো মুখে বলছি বেঁচে গেছেন যে কথা বলছিলাম তো ওমর বিন খাত্তাব সঙ্গে বলছে যে ব্যক্তি বলবে বিশ্বনবী মৃত্যুবরণ করেছে তার গদ্দনটাকে আমি উড়িয়ে দেব সমস্ত সাহাবীরা ভয় ভীত সন্ত্রস্ত তারা কোনো কথা বলছে না ওমর বিন খাত্তাবকে ঘিরে ধরে বসে আছে আউবাকর দেল তার আনু তিনি বাড়িতে সেই সময় ছিলেন না তিনি কাজে ব্যস্ত ছিলেন তার কাছে খবর যায় বিশ্বনবী মৃত্যুবরণ করেছে আউবাকর ছুটতে ছুটতে চলে আসে বিশ্বনবীর ঘরে যখন প্রবেশ করেছে সমস্ত কাপড়টাকে তুলেছে বিশ্বনবীকে দেখে তিনি ইন্তেকালে মৃত্যুবরণ করেছেন আল্লাহ সুলে কপালে ছোট্ট করে একটা চুমু দেওয়ার পরে বাইরে এসে তাকিয়ে দেখছে যে সমস্ত মানুষ শোকাহত কাঁদছে আর ওমর বিন খাত্তাবকে ধরে ঘিরে বসে আছে সঙ্গে সঙ্গে আওয়াকর দেলতালানু ছোট্ট করে একটা কথা বললেন বলা পরে তিনি বলছেন আম্মা বাদ মানে তিনি খুদ বাদ দিচ্ছেন তারপর তিনি বলছেন যে ফামান কানা মিন কুম ইয়াবুদু মুহাম্মাদুন মুহাম্মাদুন কাদ মাত সমস্ত হাজার হাজার সাবির সামনে বলছে তোমরা যারা মুহাম্মাদের ইবাদত করতে যে দেখো বিশ্বনবী তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন আর তোমরা যারা আল্লাহর ইবাদত করতে যে দেখো আল্লাহ হাইউল কাইয়ুম তিনি চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী ভাই এই ঘটনা যখন ওমর বিন খাত্তাব তিনি তরবাই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সমস্ত সাহাবীরা বসে আছেন শোকাহত আর আবুকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তিনি সেই ফতোয়া দিয়ে দিলেন বিশ্বনবী মৃত্যুবরণ করেছে তারপরে সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র কোরআন থেকে দুটো আয়াত তিনি পাঠ করেছেন যে বিশ্বনবী মৃত্যুবরণ করেছে তার পক্ষে দুটো কোরআনের আয়াত এক সময় সূরা জুমারের 30 নম্বর আয়াত আসরা ইমরানের 140 নম্বর আয়াত যে আটটা একটু আগে আমরা পাঠ করলাম ওয়া মুহাম্মদ ইল্লা রাসূল কদ খলাত মিন কবলিহি রাসূল আফা ইম্মাতা আকুতিলা যখন এই আয়াত পাঠ করেছে ওমর বিন খাত্তাবের হাত থেকে তরবারি পড়ে গেছে ওমর বিন খাত্তাব যখন বলছে আমি মনে করছিলাম যে কোরআন আয়াত মনে হয় এই মুহূর্তে অবতীর্ণ হলো আর সমস্ত সাহাবীরা সঙ্গে সঙ্গে আওয়াকরের সঙ্গে সঙ্গে কোরআনের আয়াত থেকে পাঠ করতে শুরু করে দিলেন সেই বুখারী হাদিস নাম্বার 4454 বিস্তারিত ঘটনা প্রমাণ বহন করে যে সমস্ত সাহাবীর সামনে আওয়াকর বলেছে বিশ্বনবী মৃত্যুবরণ করেছে কোন সাহাবী কিন্তু বলেন না তিনি জীবিত আছে মানে সাহাবীদের ইজমা হয়েছে বিশ্বনবী মৃত্যুবরণ করেছে তবে বলেন তো বিশ্বনবী যদি মৃত্যুবরণ না করে বিশ্বনবী জানাজা হয়েছে কি হয় নাই তো তাজা মানুষের জানাজা হয় তাজা মানুষকে জানাজা দেয়া গোনা না নেকির গাছ ভাই তারা কবর মাজা আল্লাহ রাসূলের কবরে গিয়ে জিয়ারত করতে যায় কি যায় না তো ভাই তারা বলছে যে বিশ্বনবী কি আছে জীবিত আছে তো জীবিত মানুষে কখনো জানাজা পড়া হয় তাকে কবর দেওয়া হয় 
নাউজুবিল্লাহ মিন জালিক তবে এই কোরআনের আয়াত আর হাদিস থেকে প্রমাণ করে যে বিশ্বের রবি মৃত্যুবরণ করেছে তবে তাদের আকীদা বা তাদের বিশ্বাস কি যে বিশ্ব রবি মৃত্যুবরণ করেছে এতটুকু বিশ্বাস করে কিন্তু সেই দিন আলোচনা বিতর্কতে তারা একটা জিনিস গোপন করেছিল কি তারা বলছে আমরা বিশ্বাস করি আলুল হাদিসের যে আকীদা সেই আকীদা তারা ধরে বসে আছে কিন্তু তারা এ ঘটনা বলেনি যে কোন এক সময়তে আল্লাহ রসুলকে কোন এক মানে বুজুর্গ সে স্বপ্ন দেখেছে আল্লাহ রসুলের কাছ থেকে একটা রুটি চেয়েছে টুক করে হাত বেরকে রুটি চলে এসেছে রুটি দাও আল স্বপ্নে রুটি দিয়েছে বুজুর্গ ঘুম ভেঙেছে হাতে দেখছে আধখানা রুটি কেন আধখান স্বপ্নে গিয়েছিল ভাই বলুন তো এইসব ঘটনা যখন মানুষ লিখে ভাই তাদের কি বিবেক বুদ্ধি কিছু থাকে না এরা মানুষ না পাই যা মাই বোঝায় মুশকিল আরে একটা মানুষ যে ঘটনা লিখছে ঘটনা চলার দরকার আছে তো নাকি ঘটনা চলার দরকার যে মানুষ খাবে ঘটনাটা আরে ভাই এমন কিছু না উল্টা পাল্টা লিখে দিয়ে চলে যায় একটা ছোট্ট ঘটনা বলি একটা পিরানে পীর আব্দুল কাদের জিলা নিরাই মাহুল্লাহ যার নাম নিলে আগুন হয়ে যায় পানি ভাই কথা প্রচার আছে না নাই আছে তো তার জীবনীতে গুনে এত তলবিনের মুখাদ্দামাতে লিখে রেখেছে যে আব্দুল কাদের জিলা নিরাই মাহুল্লাহ একতা তার মায়ের গর্ভে যখন ছিল সেই সময়তে একটা শয়তান বদ দুষ্ট মানুষ ফকির সে যে ভিক্ষা করতে এসেছে আর বড় পীরের আম্মাজারের দিকে খারাপ নজরের দৃষ্টি দিয়েছে আর বড় পীর পেটের মধ্যে থেকে দেখতে পেয়েছে আরে ভাই এখানে কেন্দ্র না বড়পুর দেখতে পেয়েছে তার মার দিকে খারাপ দৃষ্টিতে তাকায় পেট থেকে বেরিয়ে এসে ওই ফকিরটাকে খ্যাস ব্যাস করে চাবে খেয়ে আবার পেটটা মধ্যে ঢুকে উপরেছে ভাই বলুন তো এইসব ঘটনা যারা লিখে এদেরকে কি বলবেন আর মানুষের সামনে যখন ঘটনাগুলো পেশ করা হয় মানুষ শুধু সুমান আল্লাহ সুমান আল্লাহ বলে জিকিরে মসগুল হয়ে এত স্টেজ ভেঙে ফেলে ভাই আছে না নাই অসংখ্য জায়গাতে ঠিক এই ঘটনাগুলো ঘটছে ভাই বিশেষ করে আমরা মনে করি বিশ্বের ভিতরে মৃত্যুবরণ করেছে তো মনে রাখবেন আমাদের আহলুল হাদিসদের আকিদা বিশ্বরবী এই দুনিয়া থেকে ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ করে তিনি বার্জাকি জীবনে চলে গেছেন আর যে মানুষ মৃত্যুবরণ করুক না কেন সে বার্জাকি জীবনে জীবিতই থাকে শহীদরা বা আসমানে যখন থাকে যখন শহীদরা মৃত্যুবরণ করে সে জান্নাতে পাখির মধ্যে তারা ঘোরাফেরা করে কি করে না জি কাফেররা আজাব পাবে মুমিনরা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকবে আর নবী রাসুলরা সলাপ্রত অবস্থায় থাকে কয়েকটা বর্ণনা এসেছে তো যে যেমন তার পজিশন অনুযায়ী সে মৃত্যুর পর একটা আলাদা জীবনের মধ্যেই আছে তাই হায়াতুল নবী এটা নিয়ে খোঁজাখুঁজি করে লাভ নাই কারণ সবাই বিশ্বাস করে বিষয়টা নতুন করে একটা ফিতনা পাকানো এটা জরুরাত নাই এটা আমাদের নামে মিথ্যাচার যে আমরা নাকি এমনটা বিশ্বাস করি আসুন কেন এই মিথ্যাচার মিথ্যাচার নাম্বার তিন আমাদেরকে ইংরেজের দালাল বলা হয় কি হয় না ভাই ভাই আমরা যখন উত্তর দিই তখন এক শ্রেণীর মানুষ বলে শুধু এরা বিতর্কিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে ভাই কি করব বলে 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 রাগ তুলে রেখে দিয়েছে তাই একাধ দিন জবাব না দিলেই নয় আর জবাব বলতে গেলে তো আমি দিই আমাদের শাক যারা আছে তারা এসব খেপাগুলোর সঙ্গে কথা বলতেও চায় না ভাই চাই কি ওদের সঙ্গে কথা বলবে রে ভাই উল্টা পাল্টা প্রশ্ন ছুড়ে মানুষকে জনসাধারণকে ধোকা বানান ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করছে বা ওদের জবাব দেওয়ার সাক দেওয়ার দরকার নাই আমরা যতদিন আছি এই টুকটুক করে আমরা জবাব দিয়ে তাদের মুখটাকে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য ইনশাল্লাহ আমরা যথেষ্ট আসলে আমরা বোঝার চেষ্টা করি যে আমাদেরকে যে তারা বলছে ইংরেজের দালাল আসলে কারা ইংরেজের দালাল আর কারা ইংরেজের জামানায় পয়দা ভাই আমাদেরকে বলে কি বলে না দেখি ইতিহাস কি বলে যে কারা ইংরেজের জামানায় তৈরি হয়েছে কারা সৃষ্টি হয়েছে বা আমরা আলুল হাদিস আমরা কি কবে থেকে এসেছি ভাই বলুন তো কোন দলকে সৃষ্টি হওয়ার জন্য একটা নেতার জরুরত আছে না নাই আপনি জামাত ইসলাম কেন আপনার নেতার নাম কি মাওলানা আবুল আল্লাহ মহুদুদির আই মাহুল্লাহ আপনি তাবলিগি কেন আপনি মাওলানা ইলিয়াস এই জামাতে প্রতিষ্ঠাতা আপনি দেবন্দি কেন কাসেম নানতুবি তিনি প্রথম দারুল উলুম দেবন আঠেরোশো সাতষট্টি খ্রিস্টাব্দে তিনি তৈরি করেছেন আপনি বেরলুবি কেন আহমেদ রেজা খানা বেরলুবি প্রথম এই বেরলুবি এই মাদ্রাসাটাকে তৈরি করেছে ইউপিতে ভাই প্রত্যেকটা মাঝা প্রত্যেকটা দলের একটা করে ইমাম আছে না নাই ভাই আপনি আহলে হাদিস কেন আপনার ইমামের নাম বলেন ভাই উম্মতের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তিকে কি আমরা নির্ধারণ করে আমরা ইমাম বানিয়েছি 
জিনা তো পৃথিবীতে যতগুলো দল আছে যতগুলো মত আছে যতগুলো মতবাদ আছে একজনকে যদি প্রশ্ন করেন ভাই আপনি খ্রিস্টান কেন তো যিশু খ্রিস্টের অনুসারী আপনি বৌদ্ধ কেন গৌতম বুদ্ধের অনুসারী আপনি জৈন কেন মহাবি জৈনের অনুসারী আপনি হানাফি কেন ইমাম আবু হানিফার অনুসারী শাফি ইমাম শাফির অনুসারী আপনি আহলে হাদিস কেন এবার বলেন যে আপনার ইমাম কে তার মানে বোঝা গেল পৃথিবীতে যত ফিরকা মতবাদ সৃষ্টি হয়েছে উম্মতের মধ্যে থেকে একটা মানুষকে নিয়ে একজন ব্যক্তিকে নিয়ে তার আনুগত্য অনুসরণ করে এই মতবাদের প্রতিষ্ঠা কিন্তু আলুল হাদিস এটা কোনো ব্যক্তি কেন্দ্রিক নয় বরং আল্লাহ রসুল মোহাম্মদাম তিনি আমাদের ইমামে আজম পবিত্র কোরআন বলছে কিয়ামতের মাঠে প্রত্যেকটা মানুষকে তার ইমামের সঙ্গেই তোলা হবে কার সঙ্গে যে যাকে আনুগত্য করেছে যে যাকে নেতা মেনেছে এই দুনিয়াতে কিয়ামতের মাঠে তার সঙ্গে আল্লাহ কিন্তু তাকে তুলবে যখন এই আয়াতটা এসেছে তো ফের কাই লাহাবি যারা আছে তারা লিখেছে যে আমরা হানাফি তো আমরা ইমাম আবুনবার পেছনে উঠব আমরা শাফি আমরা শাফির পেছনে উঠব তোমরা গায়ের মুকালি তোমাদের তো ইমামি নাই তোমরা কার পেছনে উঠবা বলছে তোমরা লাহাবা জাবি তোমাদের তো ইমামি নাই তোমরা কার পেছনে উঠবা একা কো উঠবা তো ভাই আমরা বলছি তোমরা তো দাবি করছো কয়েকদিন আগে মানে তাফসুরে কাঞ্জুল ইমানে তারা এই তথ্যটা এই কথা প্রশ্ন তারা ছুটেছে আর তাফসুরে কাঞ্জুল ইমান এটা লেখাই হয়েছে মূলত উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে কত খ্রিস্টাব্দ ভাই উনিশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দে লেখা হয়েছে ভাই বলুন তো এটা কোন সময় উনিশশো পাঁচ ইংরেজ পিরিয়ড মানে ইংরেজ পিরিয়ড আর ইংরেজদের মানে সময়কার কোরআনের তাফসির দিয়ে আমাদেরকে অভিযোগ করছে যে কি আমাদের মাঠে আমাদের ইমাম কে হবে ভাই আজ থেকে সাড়ে সাতশো বছর পূর্বে ইমাজ উদ্দিন ইবনু কাসির আহমাহুল্লাহ লেখক তাফসির ইবনু কাসির লেখক জন্ম সাতশো এক হিজড়ি মৃত্যু বহন করে সাতশো চুয়াত্তর হিজড়ি তিনি দাঁত ভাঙা জব দেখেছে আগে থেকে এই কোরআনের আজকে যখন তাফসির করতে গিয়ে তিনি লিখছেন বাজ সালাফ অধিকাংশ ওলেমা বলেছে মানে একজন না বাজ সালাফ মানে বেশ কিছু ওলেমারের কথা বলেছে তারপরে বোঝা যাচ্ছে শুধু ইমাম ইবনু কাসের একা নয় তার সঙ্গে আরো শায়ক মাসায়করা ছিল বাদ সালাফ দাঁড়াচ্ছিল লিখেছে <laughs> তো জালুদ্দিন সুইটি রায় মহল্লা নশো এক হিজড়িতে মৃত্যু কত হিজড়ি নশো এক হিজড়ি তার বিখ্যাত একটা মানে ওসুলে বিশেষ করে রিজাল স্বাস্থ্য গ্রন্থ আছে নাম হচ্ছে তাদ্রিবুল রাবি প্রথম খন্ড একসাথে ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় তিনি ওই ইয়ামান নদর রুকুল্লা উনাসেন বিমামিম এই আয়াতের আলোকে তিনি একই কথা নকল করেছেন যেটা ইমাজুদ্দিন ইবনু কাসির রায় মহল্লা তিনি যেটা নকল করেছেন ভাই দলিল কটা পাওয়া গেল দুইটা দলিল পাওয়া যাচ্ছে যে এই আয়াতের মাধ্যমে আলুল হাদিসদের ফজিলতকে বর্ণনা করা হয়েছে তাদের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে এবং কিয়ামতের মাঠে আমরা যার সঙ্গে উঠব তার নাম বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লু আলী সাল্লাম তোমরা কোন কার পেছনে উঠবে কোন ইমাম কোন ফকি কোন মহদ্দিস কোন পীর সাহেব ওঠা আমাদের কোন আপত্তি নাই ভাই আমরা বিশ্বনবীকে পেয়ে খুশি না খুশি না ভাই তো আমাদের চাইতে বড় ইমামে আজম আর কেউ আছে নাকি রে বেটা না দুনিয়াতে পাবেন না আখের হাতে পাবেন ইনশাল্লাহ আমরা যার আনুগত্য করছি তার আমরা পেছনে উঠবই উঠবো ইনশাল্লাহ তোমরা কাকে নেতা বানাবে কাকে আনুগত্য করবে সেটা তোমার ব্যাপার আমরা বিশ্বনবীকে পেয়েছি এতেই আমরা সন্তুষ্ট এতে আমরা খুশি একাধিক 
এইভাবে কোরআনের আয়াত শুধু তো আমি একটা বললাম আরো দুইটা নতুন তথ্য দিয়ে দিই যেটা ইমাম জাহাবি রহমাতুল্লাহ মৃত্যুবরণ করে 855 হিজরি তার বিখ্যাত গ্রন্থ আছে শিয়ারু আলামিন নুবালা রিয়াল শাস্ত্রের উপর একটা গ্রন্থ অষ্টম খণ্ডের 173 পৃষ্ঠাতে একটা কোরআনের আয়াত নিয়ে এসেছে পবিত্র কোরআনের আয়াত মিন কুল্লি ফিরকাতু মিনহু তায়ফাতু লিতাবাক্কাউ ফিদ দীন সূরা তওবার 122 নম্বর আয়াত এই আয়াতকে তিনি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন যে তাফাক্কাউ ফিদ দীন ইনি কে কারা তো তিনি ওখানে নকল করছেন যেমন তেমন মানুষের কথা নয় ইয়াজিদ বিন হারুনের কথা ইয়াজিদ বিন হারুন কে 206 হিজরিতে মৃত্যুবরণ করে সহিহ বুখারীতে তার অনেক কয়েকটা হাদিস মজুদ আছে এবং সহিহ মুসলিমে না হলো 50 এর অধিক হাদিস বর্ণনা করা আছে এই ইয়াজিদ বিন হারুন তিনি যে তাবাক্কাউ ফিদ দীন ইয়ানি আহলুল হাদিস আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের দুটো আয়াতে তাফসীর সালাপরা করে গেছে এটা আহলে হাদিসে ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে আরজন বিখ্যাত হচ্ছে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ আল মুতাফাক্কশ 98 হিজরি ভাই কত হিজরি দলিল দিতে পার প্রথমে দিলাম কত 911 তারপর দিলাম 774 মৃত্যু তারপর চলে 206 এবার দিছি 198 হিজরি সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহিমাহুল্লাহ তার কলটা মজুদ আছে ইমাম বাইহাকির একটা কিতাব তালিবুল ইন হাদিস নাম্বার 10 এ এই কথাটাকে নকল করেছেন পবিত্র কোন একটা আয়াতে তাফসীর করেছেন তিনিও কোন এক জানেন পবিত্র অনুসার নিসার 69 নম্বর আয়াত যারা আল্লাহ আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য করবে তার কার সঙ্গে থাকবে নবীন সিদ্দিকিন শুহাদা সালেহিন নবী মানে নবী সিদ্দিকিন মানে সত্যবাদী শুহাদা যারা শহীদ সালেহিন সালেহিন কে এই সালেহিনের তাফসীর করতে গিয়ে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহমাত আল্লাহ তিনি বলেছেন সালেহিন ইয়ানি আহলুল হাদিস আলহামদুলিল্লাহ কোরআনের তিনটে আয়াত থেকে প্রমাণিত যে সালাপরা সালাপ থেকে খালাপ পর্যন্ত প্রত্যেকে তাফসীর করেছে যে এখানে তাদের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে ভাই বলেন তো আমাদের কোনো চিন্তা আছে না যদি সন্দের মধ্যে থাকে তোমরাই থাকো আমরা কিন্তু সন্দের মধ্যে নাই তার মানে বোঝা গেল আমরা ইংরেজের জামানায় পয়দা নয় যদি আমাদেরকে ইংরেজে দালাল বলতে হয় তাহলে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রে মহলকে প্রথম দালাল বলতে হবে তারপরে স্পষ্ট জালালউদ্দিন সুইতি রে মহলকে ইংরেজে দালাল বলতে হবে আগে বলেই দেখো বলে দেখো এবার যে তার ইংরেজে দালাল ছিল আর একটা লেটেস্ট গ্রন্থ সকলে জানে যা না পড়লে মুক্তি হওয়া যায় না সুনান তিরমিজি নাম শুনেন নাই ভাই ছয়টা মাসুর কিতাবের মধ্যে সুনান তিরমিজি বা জামে তিরমিজি কিতাব আল ফিতান হাদিস নাম্বার 2192 এবং 2229 দুইবার হাদিস এসেছে একবার সওবান থেকে আরেকবার মাবিয়া ইবনে কুররাতা তার পিতার সূত্রে হাদিস বর্ণনা করেছে হাদিস বলছে ইজা ফাসাদাল শাম ফালা খাইফিকুম লা তাজালু তাইফাতুন মিন উম্মাতি মানসুরিন লা ইয়াজুরুহুম মান খাজালাহুম হাত্তা তাকুম সাআদ কলা মুহাম্মদ বিন ইসমাইলা কলা আলী ইবনে মদিনি হুম আসহাবুল হাদিস ওয়া ফিরাতুন হুম আহলুল হাদিস স্পষ্ট বলছে যে কিয়ামত পর্যন্ত একটা দল হকের পরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে বিরুদ্ধ আচরণকারীরা যত বিরোধিতা করুক না কেন তাতে কোনো ক্ষতি কেউ করতে পারবে না ইতিমধ্যে কিয়ামত সংগঠিত হবে এই হাদিস যখন পাই যে তাইফে মানসুরা সাহায্য প্রাপ্তি দল ফেরকাই নারজি মুক্তি প্রাপ্ত দল ইমাম তিরমিজি সুনান তিরমিজি 2192 নম্বর হাদিসে নকল করেছেন ইমাম তিরমিজি চিন্তা করছেন যে যে আল্লাহর রাসূল ভবিষ্যৎবাণী করেছেন একটা জামাত হকের পরে থাকবে এরা কারা অসংখ্য দল তখন তার সামনে উনি তখন বলছেন এই প্রসঙ্গে আমি আমার উস্তাদ মোহাম্মদ বিন ইসমাইলা ভাই মোহাম্মদ বিন ইসমাইলা কে ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ 194 জন্ম 256 তে মৃত্যু বলছে এই প্রসঙ্গে আমি ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাহ বলছেন এই প্রসঙ্গে আমিও আমার উস্তাদ আলী ইবনে মাদিনিকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম আলী ইবনে মাদিনি 166 তে জন্ম আর মৃত্যু বরণ করে 234 হিজরি সুরান তিরমিজি 2192 এ স্পষ্ট মজুদ এখন পর্যন্ত খুলে দেখেন লেখা আছে এই আলী বিন মাদিনি তিনি বলেন হুম আহলুল হাদিস এই জামাত আহলুল হাদিস ভাই সুরান তিরমিজি তো মজুদ আছে বলুন ইমাম তিরমিজি ইংরেজে দালাল ছিল তাহলে বোঝা গেল আমাদের অস্তিত্ব এটাই এখন নাই বরং কোরআনের তাফসীর থেকে প্রমাণিত হাদিস থেকেও প্রমাণিত হাদিসের একটা থেকে সালাফদের কল দ্বারা প্রমাণিত আমরা আহলুল হাদিস এরা নতুন কোন দল নয় বরং সৃষ্টির প্রথম লগ্ন থেকে আমাদের জামাত চলে আসে ধারা বাইক পর্যায়ে যা একাধিক জায়গাতে আমরা আলোচনা করে প্রমাণ দিয়েছি নতুন করে প্রমাণ দেওয়ার কোনো জরুরত নাই আসুন এবার দেখার চেষ্টা করি বোঝার চেষ্টা করি যারা আমাদের কেউ অভিযোগ করে যে আমরা ইংরেজদের দালাল বা ইংরেজদের জামানায় পয়দা তারা সৃষ্টি কবে হয়েছে একটু আমরা যদি প্রশ্ন তুলি ভাই তোলা যাবে কি যাবে না মারামারি করবেন 
আচ্ছা আমাদেরকে যারা এই অভিযোগ করে তারা কারা তারা খুব বেশি আমরা বলতে পারি তারা Hanafi ভাই আমাদের তাদেরকে আমরা মুসলিম মনে করি আরে ভাই তাদেরকে মুসলিম মনে করে বলি তো তারা বলছে নামাজ পড়ি ঠিক ঠিক তাদেরকে কাফের মনে করি না তাদের বলছে নামাজ পড়ি এটা প্রমাণ বহন করে যে তাদেরকে আমরা মুসলিম মনে করি আমার ভাই যদি বিপদগামী হয় ভাই তাকে সংশোধন করে দেওয়া আমার একটা অধিকার আছে না নাই আছে তো আমরা সংশোধনের জন্যই বলছি যদি এখান থেকে হেদায়েত পাই তাহলে আলহামদুলিল্লাহ ভালো তো ভাই তারা যারা আমাদেরকে বলছে যে আমরা ইংরেজের দালাল তো প্রথম যারা বলে তার হচ্ছে Hanafi মাযহাবের ব্যক্তিগণ Hanafi ভাইদের মধ্যে এখন কমপক্ষে আমার জানা মতে 10 এর অধিক ভাগ আছে আছে না নাই কয়েকটা নাম বলবো দেবন্দি বেরলবি আছে না ভাই ফুরফুরা এনাতপুরি জনপুরি মাঝবন্ডারি রাজারবাগি দেওয়ানবাগি সরসিনা আছে না নাই ভাই কোটা হয়েছে আটটা জামাত ইসলামকে ধরলো ধরা যায় কেন না আবুল আলা মুহদ্দিদের এমুল্লাহ তিনি নিজেই বলেছে আমি Hanafi মাযহাবকে ফলো করে চলি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিতীয় খণ্ড স্পষ্ট তিনি লিখেছেন তবে কমপক্ষে 10টা ভাগ এর মধ্যে আছে না নাই এখানে কেন্ত নাই এর মধ্যে আবারো ভাগ আছে দেওবন্দিদের মধ্যে আরো দুটো ভাগ আছে একটা দেওবন্দিকে বলা হয় দেওবন্দি হায়াতি একটা দেওবন্দি মামাতি জানেন আপনাদের বাংলাদেশে এই ফিতনা আসেনি তবে চলে আসবে খুব তাড়াতাড়ি গন্ধ পাচ্ছি কিছু কিছু আলেমদার জ্বালা লাগিয়েছে আর দেওবন্দি হায়াতি ভার্সেস দেওবন্দি মামাতি ইউটিউবে লিখে দেন দেখবেন দুজনই দেওবন্দি তা দুজন দুজনকে কাফের ভোটা দিচ্ছে দুজন দুজনকে দিচ্ছে আবার দেওবন্দি ভাইদের মধ্যে আরো ভাগ হয়েছে তাহলে এটা তাবলিগ ভাই আছে না নাই আছে তাবলিগ জামাত তাবলিগ জনকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেয় আছে না নাই আছে ভাই আমরা মাথা ফাটাতে গেছি তাদের আমরা ফাটানি তারা তারা দেরকে মাথা ফাটিয়েছে মেয়েদের মতো চুল ছেড়া ছেড়ি করছে তারাই তো সার্বিক ভাবে দেখতে গেলে দেখেন যে কমপকে 15টা ভাগ আছে শুধুমাত্র বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে Hanafi ভাইদের মধ্যে ভাই সাধারণ মানুষ কোন বলুন তো কোন মাযহাবটা মানবে দেবন্দি না বেরলবি না ফুরফুরা না চরমনাই না ইনাতপুরি জনপুরি মাঝবন্ডারি রাজারবাগি দেওয়ানবাগি কি মানবে সবাই তো Hanafi দেবেন আব্বাসী সাহেব লুৎফরমান ফাজিকে কাফের ভোট দেয় কি দেয় না সরসিনা চরমনাইকে কাফের ভোট দেয় কি দেয় না চরমনারা রাজারবাগি দেয় কি দেয় না ফুল তলিরা তো সকলকে দিয়েছে ভাই সবাই সবাইকে কাফের মতা দিয়ে বসে আছে ভাই মুসলিম কে আর আলাদ দেশকে পাকড়িয়ারে সবাই দেয় তবে মুসলিম কই মুসলিম পাওয়াই মুশকিল তবে আসুন যারা আমাদেরকে প্রথম যে ইংরেজের দালাল ফতোয়া দেয় প্রথম দুটো দলে বিভক্ত এক দেবন্দি দুই বেরলবি তবে বলুন তো যারা আমাদেরকে বলছে তোমরা ইংরেজের দালাল বা ইংরেজ জামানায় পয়দা হয়েছে তাকে প্রশ্ন করেন ভাই আপনি কোন মাযহাব মানেন তো Hanafi তো কোন Hanafi দেবন্দি বেরলো না ফুরফুরা তো ভাই আমরা দেবন্দি মানি তাই আচ্ছা ঠিক আছে তো ভাই দেওবন্দি যে মানো তোমরা দেবন্দি ফিরকা মানো তো দারুল উলুম দেবন্দের নাম অনুসারে ভাই দেবন্দি বলা হয় কি হয় না বলেন তো ভাই দারুল উলুম দেবন কত খ্রিস্টাব্দে সৃষ্টি হয়েছে 1867 খ্রিস্টাব্দে তাকে প্রশ্ন করেন পাল্টা ভাই 1867 খ্রিস্টাব্দ এটা ইংরেজের জামানা কি জামানা নয় এটা 100% ইংরেজদের জামানা ভাই এবার তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন ভাই 1866 খ্রিস্টাব্দে পৃথিবীর কোন মানুষ ছিল যা নিজেকে দেবন্দি বলে দাবি করত ভাই দেবন্দি কেন বলা হয় কেন দারুল উলুম দেবন্দের নাম অনুসারে যারা মাদ্রাসে ফরাগাত করেছে তাদেরকে দেবন্দি বলা হয় তো দেবন্দি মাদ্রাসা যখন তৈরি হয়নি 1866 এর দিকে ভাই সেই সময় পৃথিবীতে দেবন্দি বলে কোনো মাযহাব ছিল দেবন্দি বলে কোনো ফিরকা ছিল তো এখন যে তারা লিখছে আহলে হক মিডিয়া তো ভাই সেই সময় কারা আহলে হক ছিল ভাই 1866 সালে পূর্বে পৃথিবীতে দেবন্দি বলে কে ছিল এটা হিসাব করে দেখেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে তাদের এই ফিরকা ভাই এটা ইংরেজদের জামানায় পয়দা কি পয়দা নয় বাইটা মিথ্যা ঢাইকে দেওয়ার চেষ্টা করলে হবে কেন আপনি দেবন ভ্রমণ করতে যান একদম উপরে লেখা আছে স্থাপিত 1866 খ্রিস্টাব্দ মানে তাদের পয়দাটা ওই ইংরেজদের জামানাতে এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নাই ঠিক একই ভাবে যারা বেরলবি মাযহাব মানে কেন মানে আহমেদ রেজা খান বেরলবি 1856 তে জন্মগ্রহণ করে আর 1921 1921 খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করে এর নাম অনুসারে আমাদের ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে বেরলবি মাযহাব সৃষ্টি বা বেলুই মাযহাব চলছে তো ভাই বলুন তো এই 1856 খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পৃথিবীতে কোন মানুষ নিজেকে বেরলবি পরিচয় দিত বেরলবিদের নামে কোনো মসজিদ ছিল তাদের নামে কোনো মাদ্রাসা ছিল তাদের নামে কোনো পায়খানা ঘর ছিল 
তবে তার মানে বোঝা গেল যে ইংরেজে জামা নাই তারা স্পষ্ট সৃষ্টি কেন আঠেরোশো ছাপান্ন খ্রিস্টাব্দের পূর্বে পৃথিবীতে কোনো মানুষ কখনো যে বন্দি বলে দাবি করেনি বেরলবি বলে দাবি করেনি তার মানে কি হকপন্থী জামাত ছিল না ওরা হট করে এসে বলছে যে তারাই নাকি আলুসুন্নাওয়াল জামা তারাই নাকি জান্নাতি দল আমাদেরকে বানাচ্ছে ইংরেজের খ্রিস্টানের দালাল তো ভাই তাদের সৃষ্টি হয়েছে মাত্র দেড়শো বছর আগে ইংরেজের জামানাতে এটা কখনো খণ্ডন করা সম্ভব নয় আবার আমাদের হচ্ছে ইংরেজের দালাল এখানে আর একটা সমস্যা আছে যখন আমরা কোরআন এবং হাদিস থেকে এই যে আহলে হাদিসের ফজিলত গুলো বর্ণনা করছি তখন এক শ্রেণীর মানুষ দেখবেন তারা উঠে তখন বলছে আরে এই যে কোরআন আর হাদিসে যে আহলে হাদিসের ফজিলত বর্ণনা করা হয়েছে এই আহলে হাদিস তোমাদের মতো লামা ঝাবি আহলে হাদিস নয় বলছে কি বলছে না বলছে এই আহালে হাদিস বলতে গেলে ইমাম বুখারি ইমাম মুসলিম ইমাম আবু দাউদ ইমাম তিরমিজি আপনার বাংলাদেশের একজন স্বনাম ধন্য বক্তা আছে ডট 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 বাকিটা বলবো হামজা আর একটা আছে ডট 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 পুরি ডট 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 পাখা মানে চিহ্ন বললাম এটা অনেকগুলো হুজুর আছে তারা বলছে আরে নিজেকে যদি আহালুল হাদিস পরিচয় দেয় তাহলে জাহান নামে যেতে হবে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে বা এই কথা বাংলাদেশে উলিতে গলিতে বলছে কি বলছে না দেখবেন অধিকাংশ আলেম বক্তৃতা রেকর্ড আছে যদি চান শুনিয়ে দিতে পারি আর এখনো মানুষকে চোখে মুখে ধুলো দেওয়ার সময় নেই তারা বলছে স্পষ্টভাবে যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে আবার এটা দাবি করছে যদি কেউ হাদিস মানে সে গোমরা হয়ে যায় পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে কেন তারা দলিল ভিত্তিক তারা কিছু খন্ডন করতে চাইছে আমাদেরকে কেন ওরা বলতে চাইছে এরা আহালে হাদিস ওরা হচ্ছে আহালে সুন্না ভাই দাবি করে না ওরা বক্তি হচ্ছে কেন আমরা আহালুল সুন্না কেন আমরা আহালুল হাদিস নয় ওরা দাবি করছে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে জনসংখ্যা ধোকা দিচ্ছে যে হাদিস সই হলে কি মানা যায় হাদিস কি বুখাইতে থাকলে মানা যায় বুখাইতে থাকলে যদি হাদিস মানা যায় তো আল্লাহ সলি এগারোটা বিবাহ করেছে বুখারির হাদিস আহালে হাদিস তোমরা কেন মানো না ভাই বলে কি বলে না আবার হচ্ছে বিশ্বের মধ্যে দাঁড়িয়ে পেশাব ফিরে হাদিস তো সহি তো আহালে হাদিস তোমরা কেন মানো না বা অভিযোগ আছে না নাই জব দেব অ্যান্টিভেনাম না জব দিলে গেলো হয় না কেন ওই যে ভাই আগে বলেছি অ্যান্টিভেনাম ছেড়ে দেখ কানের মধ্যে কিছু ঢুকবে না তাই শুধু অ্যান্টিভেনাম জবাব যারা এই অভিযোগ করছে যতগুলো বক্তা তাহলে প্রত্যেকের বক্তৃতা শুনেছি একটাই দাবি যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে তাদেরকে প্রশ্ন করেন ভাই হাদিস কাকে বলে তাদের উত্তর আসবে আল্লাহের কথা আল্লাহের কাজ আল্লাহের সমর্থন এই তিনটে জিনিসকে বলে হাদিস বা আপনার জানেন কি জানেন না জানেন তো সুন্নাত কাকে বলে তাদের কথা অনুযায়ীও সুন্নাত হচ্ছে ওই কর্মকে বলে যে কাজটা বিশ্বনবী করেছে সেটাকেই সুন্নাত বলে বা সুন্নাত কাকে বলে আল্লাহসুল যে কাজ করেছেন সেটা তো সুন্নাত তাদের দাবি হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে এবার তাদেরকে পাল্টাই অ্যান্টি ভেনামে ওরা আপনি দেন যে আল্লাহ সুলের কর্ম কাজটা যদি সুন্নাত হয় তো আল্লাহ সুল এগারোটা বিভাগ করেছে এটাই সুন্নাত তো রাহিমান সুন্নাত কি যেটা আল্লাহ সুল করেছেন ওই যে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে তো আল্লাহ সুল যে কাজ করেছেন সেটাই সুন্নাত তো তোরাই এগারোটা বিভাগ করে দেখা আমাকে বলিস কে আল্লাহ সুল দাঁড়িয়ে পেশে ফিরেছেন এটা কর্ম কর্মটাই সুন্নাত তো তোমরা দাঁড়িয়ে পেশে ফিরো কথা বুঝতে পারছেন কি আমি বলেছি না সরিষার মধ্যে ভূত আছে টেনে টেনে বের করতে গেলে দেখবেন তাদের সমস্ত কিছু ফর্সা হয়ে যাবে আর বলবে যে ভারত থেকে ডেকে নিয়ে আসলাম ফিত না করছে ভাই ফিত না আমরা শুরু করেছি ভাই এই অভিযোগ আমরা করেছি না তারা করেছে তারা যদি অভিযোগ করে আমরা জব দিতে পারি কি পারি না আর তারা অভিযোগ করেছে আমরা জবাব দিচ্ছি অভিযোগ করবো না জব দেবো না পরিষ্কার কথা অভিযোগ করা বন্ধ করে দাও আমরা জব দিবো না আমরা কোরআন হাজ থেকে বয়ান করে ছেড়ে দেবো তো ভাই হাতিস মানা যারা সুন্নাত মানতে হবে জবাব পেয়েছেন তাদেরকে জব দিতে পারবেন যেখানে পারবেন সেখানে বলবেন যে বেটা সুন্নাত্ম রসুল যে কাজ করেছেন তো আল্লাহ রসুল এগারোটা বিভাগ করেছে এটাই সুন্নাত্ম রায় কর আসেন আরো কয়েকটা জবাব দিই অ্যান্টিমেনাম দুই আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম ভবিষ্যৎবাণী কিয়ামতের আলামত বলেছেন কি বলেন নাই তো আল্লাহ রসুল যে ভবিষ্যৎবাণী গুলো করেছে এগুলো হাদিস না সুন্নাত হাদিস যারা বলছে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে তাকে বলেন বেটা কিয়ামতের আলামত গুলো অস্বীকার করেই দেখ হাদিস মানবা না সুন্নাত মানবা তো আল্লাহ ভবিষ্যৎ করছে কি দে ভাই মুক্তি আসল যে কথা বলছে এটা হাদিস 
আর সুন্নাত আল সুল যে কাজ করেছে তো আল সুল কি আমাদের আলামত করেছে নাকি এটা করার জিনিস আশ্চর্য বিষয় তবে বলেন তো এসে বোকা মানুষকে মানুষকে বোকা বানাচ্ছে না বিশ্বের কবরের আজাব প্রসঙ্গে ভবিষ্যৎবাণী করেছে কি করে নাই যে কবরের আজাব কেমন হবে হাদিস না সুন্নাত হাদিস অস্বীকার করে দেখো কেমন বাপের বাটা দেখি আমরা জান্নাতের বর্ণনা বিশ্বরবী বলেছেন কি বলেন নাই জাহান নামের বর্ণনা বলেছেন কি বলেন নাই কি আমাদের মাঠে মানুষের অবস্থা কেমন হবে বলেছেন কি বলেন নাই তো এতগুলো কয়েক হাজার হাদিস আমরা দিতে পারবো যে বিশ্বরবীর হাদিস কিন্তু সুন্না चलो डाले डाले चलि कथा कथा तुम कदूर जावा बेटा क्यों 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 जान कारण हेटा দেবন্দী বলেন আর বেরলবি বলেন আর কাদিয়ানি বলেন আর জামাত ইসলামী বলেন সবগুলো ফ্যাক্টার কিন্তু ভারত আমাদেরই জায়গা তাই অভিযোগ যদি আসে আমিও ভারতের লোক খন্ডন আমাকেই করতে হবে এটা আমারই দায়িত্ব তাই আমি দায়িত্ব পালন করছি তাই খবরদার বলিয়েন না যে রাহুল আমিন ভাই আপনি কেন বাংলাদেশ নিয়ে এত মাতামাতি করেন বেটা আমরা মাতামাতি করি না তোমরা মাতামাতি করো তোমরা দেবন্দি দেবন্দি কোথায় ভারত না বাংলাদেশ ভারতে তো আমাদের জিনিস নিয়ে তোমরা টানাপাড়া করা কেন আমাদের জিনিস নিয়ে তোমরা টানাপাড়া করছো আবার তোমরা আমাদেরকে বলছো যে আমরা তোমাদের জিনিস নিয়ে টানাপাড়া দেখেছো তো পেঁয়াজের দাম কত ভাই দুশো চৌত্তর একবার যদি ফারাক্কার একশো আটটা গ্যারেজের মধ্যে মানে গেটের মধ্যে মাত্র যে তিরিশটা ছেড়ে দিয়ে দুদিন সব সাঁতরাবেন বেশি ভয় আমাদেরকে দেখিয়েন না কেবল এক মাসই আমরা পিয়াজ দিনই তাই আপনার চোখে মুখে পিয়াজের গন্ধে শোনা যায় তো যাই হোক ভাই এই কথাগুলো বলছিলাম যে তারা বলছে হাদিস মানা যাবে না সুন্নাত মানতে হবে তো ভাই বলুন তো এটা একটা নিরট মূর্খ ছাড়া কোনো ব্যক্তি দাবি করতে পারে আসেন কিছু আর একটা অ্যান্টিবেনাম তিন নম্বর অ্যান্টিবেনাম হাদিস মাঝবে না সুন্নাত মানতে হবে ভাই বলছে সুনান আবু দাউদ এটা হাদিসের গ্রন্থ না সুন্নাত গ্রন্থ मध्य पार्थक्य आज তো বুঝতে পারবেন যে হাদিস আর সুন্নাত যে পার্থক্য করছে এটা ইংরেজের জামানার পার্থক্য তার আগে পৃথিবীর কোন মহাদিস এ দাবি করেনি এটা ইংরেজের জামানার পরে বুঝ মানুষ বুঝেছে হাদিস মানতে হবে না সুন্নাত মানতে হবে অ্যান্টিভেনাম চার যদি জব দেবো বিশটা জব দিতে পারবো এইভাবে শুধু ক্ষণে ক্ষণে দিতেই থাকবো না ভাই আচ্ছা দিতেই থাকি আপনার এখানে আবার এসব কথা বললে আবার যদি ভাইরাল হয়ে যায় ঢেলে দিই এইসব ভাই বলা যাবে না টিকটক আমি চলে আসব আপনাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কথা বলতে হলে দশবার ভাবতে হয় কেন আপনাদের বাংলাদেশের মানুষে কঠিন বুদ্ধি আপনার তিলকে তাল করতে পারেন রাতকে দিন করে দিতে পারেন দিনকে রাত করে দিতে পারেন নায়ককে ভিলেন করে দিতে পারেন ভাই প্রমাণ আছে না নাই ডক্টর জাকির নাইককে কারা জেলখানায় মানে ডক্টর জাকির নাইককে কারা ব্যান করেছে বাংলাদেশ না ইন্ডিয়া বাংলাদেশ হুজুর না সরকার জোরে বলেন বাংলাদেশের হুজুররা ডক্টর জাকির নাইককে কিন্তু ব্যান করেছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রমাণিত নরেন্দ্র মোদ সরকার সেও চেষ্টা করেছিল পারে নাই কিন্তু হুজুররা দাঁড়ি টুপি পরে আন্দোলন করে ডক্টর জাকির নাইককে ব্যান করার জন্য তাদের সর্বাধিক প্রচেষ্টা চেষ্টা তারা চালিয়েছে আপনাদের হুজুরদের কঠিন বুদ্ধি উনিশ বিশ হয়ে গেলে কি যে বলে ফেলে বোঝা মুশকিল আর ছোট্ট ঘটনা বলি ডক্টর জাকির নাইক প্রসঙ্গে আপনাদের এই ডট 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 পুরী থেকে শুরু করে সবাই একই বক্তৃতা দেয় মানে একটা শেয়াল যখন ঘেউ করে ওঠে সমস্ত শেয়াল গুলো ঘেউ ঘেউ করে ওঠে শিয়াল ঘেউ করে নাকি রে বেটা কুকুরা ঘেউ করে শিয়াল বলে আসলে তাদেরকে ওই ভাষাটা বলতে চাইলাম না তো যাই হোক তো যাই হোক তারপরেও ভাই একজন যখন ঘেউ করে ওঠে বাকি সবাই ঘেউ করে ওঠে তো এক হুজুর যখন একটা কথা বলে সমস্ত হুজুর তখন ওই একই সুর দেয় বাঁচে না নাই আপনাদের ওই বক্তা বক্তৃতা দিয়েছে এত বড় আল্লামা ডক্টর জাকির নায়ক বলেছে 
নবী মোহাম্মদকে মানাও যাবে না ভাই এই বক্তিয়া দিচ্ছে কি দিচ্ছে না কারা দিচ্ছে সাধারণ রিক্সা চালক ভ্যান চালক মাঠের রাখা লেরা না আলেমরা তারপরে নামের আগে আল্লামা ব্যবহার করে কি করে না মুক্তি ডিগ্রি করে কি ব্যবহার করে কি করে না করে তারা কিন্তু বলছে ডাক্তার জাকির নেক নাকি এ কথা বলেছে যে বিশ্বনবীকে মানাও যাবে না प्रश्न कर आल्ला छाड़ा कारोदा कारोदा तो अनेक मुस्लिम आजारे गाजा बाबा दरगा बाबा ग उत्तर दी যে আজ কি তারিফ মেহাম হাজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম পাস ভি মাংনা ভি আমার এলে হারাম হে বাকি পীর বাবা সাই বাবা কত ছড়ো ডক্টর জাকির নাকের উত্তরটা ছিল এমন যে আজকের দিনে আমরা বিশ্বনবীর কাছে চাইতে পারবো না বাকি পীর বাবা সাই বাবা কত ছড়ো মানে পীর বাবা সাই বাবাদের কথা বাদই দাও ডক্টর জাকির নাক বলেছে মাংনা ভি আমার এলে হারাম হে মাংনা মানে কি চাওয়া উর্দুতে মাংনা মানে কি ভাই চাওয়া আর মাননা মানে হচ্ছে মানা बुद्धि তিলকে তাল নায়ককে ভিলেন করে দিতে পারেন একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে বুঝতে পারবেন সত্য কথা না এটা একটা গল্প জাস্ট যে আপনাদের বাংলাদেশের বুদ্ধি আছে আমার এক বন্ধু বলছিল ভাই বাংলাদেশিদের এত বুদ্ধি শুধু বাংলাদেশি না বাঙালিদের মানে আমিও অন্তর্ভুক্ত আপনারা বেশি অন্তর্ভুক্ত বলছে বাংলাদেশিদের এত বুদ্ধি ওদেরকে যদি আমেরিকাতে এক বছর রেখে দেওয়া আসা হয় তো দেখবেন এক বছর পর গোটা আমেরিকাকে খুলে খুলে নিয়ে এসে বাংলাদেশে আমেরিকা বানিয়ে দিবে এত বুদ্ধি আপনাদের समस्त देशरिका चले बेड़ाले लड़ाई এমত অবস্থাতে পাকিস্তান থেকে একজন ব্যক্তি চলে গেছে তার বেড়াল নিয়ে ভারত থেকে চলে গেছে আমেরিকাতে তার বেড়াল নিয়ে বাংলাদেশ থেকে একজন ব্যক্তি চলে গেছে লন্ডন চীন সমস্ত দেশ থেকে নিজ নিজ বেড়াল নিয়ে চলে গেছে আমেরিকাতে বেড়ালের লড়াই হবে বেড়াল প্রতিযোগিতা কোন বেড়াল পারে মানে কোন বেড়ালের শক্তি বেশি যে জিতে যাবে সে দেশকে উইন তথা বিজয় ঘোষণা করে পুরস্কার দেওয়া হবে समस्त देश जो बेड़ाल चले गेरिका खेला चलते एम तो परिस्थिति प्रथम चले गंगलैंड बेड़ाल और दाड़ी आमरिकार बेड़ाल अमेरिकार बेड़ाल मोटा तजा शक्तिशाली इंगलैंड बेड़ाल जो ऐड़े दीची अमेरिकार बेड़ाल कैक मिनट तक धरे कम भांगे दौर मैं इंगलैंड बेड़ाल अमेरिका बेड़ संगे पाले नाई पाले गेटू बार जपान गए जपान बेड़ाल के उड़े दिए कैक सेकेंडे प्रत्येक देश के मानुष जाए तरह बेड़ाल के लिए मानुष तक ये भाई मोटा तजा बेड़े कत देश परिस्थिति এই বেড়াল নিয়ে এসেছে শূন্য একটা বেড়াল গায়ে মাংস নাই খেতেই পায়নি এই বেড়াল নিয়ে চলে এসেছে মানুষ তখন বলছে ভাই আপনি কোন দেশ থেকে এসেছেন ভাই উনি তখন বলছেন যে বাংলাদেশ তখন বলছেন ভাই আপনি এতক্ষণ কি করছিলেন বলছে কেন খেলা দেখছিলাম বলছে দেখছেন না যে আমেরিকার মোটা তাজা বেড়ালের কাছে কোনো দেশের বেড়াল পাচ্ছে না আপনি কি একটা তুলে নিয়ে এসেছেন বলছে ভাই যদি বাঁচতে চান বেড়াল সহ আপনি বাংলাদেশে ঘুরে যান বাংলাদেশে তখন বলছেন যে পিকচার আমি বাকি হে তুমি সামনে দেখো ঘটনা কি হয় 
যখন বাংলাদেশকে প্রতিযোগিতায় ডাকা হয়েছে ও তখন ওর বেড়ালকে সঙ্গে নিয়ে একদম গ্যালারির মধ্যে ঢুকে পড়েছে আর বেড়ালের চেনটাকে খুলে দিয়ে বলছে বাবা তুমি যা আজ যখন বাংলাদেশের বেড়ালি ছাড়া পেয়েছে দ্রুত গতিতে ছুটে গিয়ে একদম আমেরিকার মোটা তাজা বিড়ালকে ধরে খেলস বাস করে চাপিয়ে দেয় দশ বারো সেকেন্ডের মধ্যে আমেরিকার বিড়াল ভেঙে দৌড় এরা কাছেই নাই মানুষ তার যোগ কি দেখলো আমি ঢার সর্বনাথ এটা কি হলো এতক্ষণ মানুষ তখন বলছে আরে ভাই আপনার বিড়ালের এত শক্তি বা আপনার বিড়ালকে খাওয়ান কি দেখে দশ বারো সেকেন্ডে মোটা তাজা বিড়ালকে উড়িয়ে দিয়েছে মানুষ তখন বাংলাদেশের লোককে এসে প্রশ্ন করছে ভাই আপনার বেড়ালের এত শক্তি আরে আপনার বেড়ালকে খাওয়ান কি বাংলাদেশের বুদ্ধিমান ব্যক্তি বলছে বাবা এখন কিছু বলা যাবে না পুরস্কারটা নিতে দাও ঠিকই বলবো মানুষ তাকে ঘিরে ধরে বলে ভাই যে আপনার বেড়ালকে খাওয়ান কি তার এত রাগ গায়ে মাংস নাই সুখ না খাটখেট একটা বেড়াল এই বেড়ালকে আপনি আমেরিকার মোটা তাজা বেড়ালকে তাড়িয়ে দিল দশ বারো সেকেন্ড সময় নেয়নি মানুষ আগ্রহী প্রচন্ড যখন বাংলাদেশের ব্যক্তি যখন পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে সমস্ত মিডিয়া চলে এসেছে বিভিন্ন দেশের ভাই আপনি বলেন আপনাদের দেশে বাংলাদেশের বেড়ালকে কি খাওয়ান যে এত শক্তি গায়ে বাংস নাই মানুষের আগ্রহ ব্যক্তি বলছে যে বাবা আপনারা মিডিয়াকে বন্ধ করেন আমি ঠিকই বলবো মিডিয়াকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশে তখন উত্তর দিচ্ছে যে বাবা তোমরা যেটাকে বিড়াল দেখলে এটা আসলে বিড়াল নয় এটা বাঘ আমরা বাংলাদেশিরা এই বেড়ালকে খেতে না দিয়ে না দিয়ে না দিয়ে সুখ না কাট করে নিয়ে চলে এসেছি তো ভাই বলুন তো যে বেড়াল মানে বাঘ যতই সুখ না খিটখিটে হোক বা একটা বিড়ালের সঙ্গে পারবে তো উনি বলছেন বাবা আমরা বাংলাদেশিরা এই বেড়ালটাকে প্রতিযোগিতা জেতার জন্য চক্রান্ত করেছি কি বাঘকে ধরে খেতে না দিয়ে না দিয়ে সুখ না করে বিড়ালের মতো দেখতে হয়ে গেছে ওটা নিয়ে ছেড়ে দিয়েছি পুরস্কার হয়ে গেছে দালাল ভাই যে ব্যক্তিটা গোটা বিশ্ব জগতে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করছিল নাস্তিক এবং অমুসলিমের সামনে ইসলামের দাবা পরিষ্কার ভাবে সুগন্ধি তুলে ধরছিল সে ডক্টর জাকির নাক বন্ধ অমুসলিমরা করতে পারেনি মুসলিমদের জন্যই তিনি আজকে বন্ধ হয়ে আছেন আপনাদের বাংলাদেশে দালাল চিন্তা করেছেন গোটা বিশ্ব জগতের সামনে ইসলামের সৌন্দর্য প্রকাশ করতে করতে জীবনটাকে শেষ করে দিল গোটা পরিবার চলছে হিজরত করেছে গোটা দেশ কোন দেশ তাকে নিচ্ছে না এই ব্যক্তি বলছে ইহুদি খ্রিস্টানের দালাল বা এইসব মানুষের মানবিকতা বোধ আছে বাংলাদেশের মোর চেঞ্জ হয়ে যেত আপনারা বুঝতে পারছেন মাত্র তিন বছরে বাংলাদেশের মোর কেমন চেঞ্জ হয়েছে কেন ডক্টর জাকির নাকে দাওয়াতের প্রভাব তার পৃষ্ঠির বক্তৃতা দাওয়াতের প্রভাবে এটা হয়েছে এটা সহ্য করতে না পেরে এইসব হুজুর রায় দাঁড়ি টুপি পরে তারা পৃষ্ঠির বিরুদ্ধে তারা মিটির সমালোচনা যত পারে তত করছে এখনো করে যতক্ষণ কোন বক্তা যদি ফেমাস হতে না যদি চাই তার একটাই কাজ এক পৃষ্ঠিবিয়া ডক্টর জাকির নাকে তো ধুয়ে দাও পরের দিন ফেমাস বাঁচে না নাই এই কৌশল অবলম্বন করছে কি করছে না আবার কিছু চাদর গায় দেয়া আলে হাদিস আছে তারা কিন্তু ডক্টর জাকির নাকের প্রশংসা করে তারা ফেমাস হচ্ছে চাদর পড়া ব্যক্তি কারা জানেন বাইরে থেকে মানে আলে হাদিস কিন্তু ভেতরে অন্য 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 আছে না নাই সামাজদার গেলে ইশারাই কাপি দুটোই খতরা দুটোই খুব ভয়ঙ্কর দুটো ফিত নাই জর্জরিত আহালে হাদিস সমাজ ঘরের মধ্যে সাপ আছে এই সাপ গুলোকে বের করা অবশ্যই দরকার মহান সত্তা আল্লাহ দোয়াই প্রার্থন আল্লাহ সাল্লা আহলে হাদিস সমাজের মধ্যে যেসব বিষাদ ঘর করা হচ্ছে আল্লাহ সাল্লা এইসব ব্যক্তি থেকে তুমি হেদায়ত দান করো বলি আল্লাহ আমিন আমাদের নামে যারা মিথ্যা চার করছে আল্লাহ সাল্লা এইসব মিথ্যুকদের মিথ্যা তুমি ফাঁস করে দাও আর তাদেরকে হেদায়তে কামেলা দান করো সকলে বলি আল্লাহ আমিন প্রশ্ন উত্তর আচ্ছা কেউ যদি এই এলাকা থেকে উঠে না যে লুঙ্গি পরে থাকে পাশের জন্য লুঙ্গি ধর টান মারবেন কাউকে উঠতে দিবেন না 
বাট আমি এসেছি দূর থেকে আর তুমি এই বাড়ির পাশে গিয়ে এখন ঘুমাবার তুমি চলে যাবে বসে থাকবো কেউ যেন না ওঠে মারেন টান আর টান আরে পা ধরে কবারে খেলেননি ভাই কবারের মধ্যে পা ধরে মারবেন টান বিশেষ করে ফরজ সালাতের পরে এই আমল গুলো করার ব্যাপারে হাদিস দা প্রমাণিত সুনাত সালাতে না পড়লে কোন সমস্যা নেই শুধু নিজের যৌবন কে খুব সুন্দর দেখানোর জন্য দাঁড়ি নাকি পাকা কে কালো করা যাবে এটা হুজুরের শয়দানি প্রমাণিত আছে সাদা দাড়িকে রাঙিয়ে নেন এটা সুন্না দ্বারা প্রমাণিত হাদিস না পাঁচ হাজার উনআশি মানে বেনারসি অতিরিক্ত মালা নেকলেস হার অতিরিক্ত সৌন্দর্য বর্ধন কোন পোশাক পরতে পারবে না বরং বিশ্বনবী বলেছেন সে সাদা মাটা কিছুটা জীবন যাপন করবে কতদিন মৃত্যু পর্যন্ত নয় যতদিন ইদ্দত ফেরত ততদিন মানে ইদ্দত যতদিন থাকবে তখন সাদা জীবন যাপন করবে তার মানে সাদা জামা পোশাক পড়তে হবে বাধ্যতামূলক এ কথাও নাই মানে স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে অতিরিক্ত সাজসজ্জা করবে না অনার্থক বাড়ির বাইরে যাবে না যদি খুবই প্রয়োজন হয় সেক্ষেত্রে যেতে পারে কতদিন ইদ্দত প্রিয়ড পর্যন্ত এখানে হিন্দু ধর্মের সঙ্গে আমাদের মুসলিমদের একটা পার্থক্য আছে কি জানেন পার্থক্য হচ্ছে এটা হিন্দু মহিলার যদি স্বামী মারা যায় সঙ্গে সঙ্গে তার শাখা পোলাকে ভেঙে দেওয়া হয় সিঁদুরটাকে ধুয়ে মুছে ফেলা হয় তাকে সাদা থান পরে দেওয়া হয় তার চুলটাকে ন্যাড়া করে দেওয়া হয় মৃত্যু পর্যন্ত এই অবস্থা দেখন থাকবে ইসলাম এমনটা করেনি ইসলাম হচ্ছে উদার ইসলাম ইদ্দত প্রিয়ত পর্যন্ত তার স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে বলেছে তারপর দিনই ইদ্দত শেষ বেনারসি পরে বাড়িতে বসে থাকতে পারে কোনো সমস্যা নাই নির্ভর করে এই আমল বা দুয়াটা পরে ঢুকতে হবে আর বের হতে হবে এটা শেখ সলে আল উসলাম আহমদুল্লাহ তার এই অভিমত জি আসসালাম আলাইকুম কোন লোক যদি তার স্ত্রীকে দিনে বৈঠক যদি কারোর স্বামী ধর্মীয় কাজে বাধা দেয় সালাদ আদায় সই ভাবে তার করণীয় কি ভাই যদি এমনটাই ঘটে যে স্ত্রী হকটাকে বুঝে আমল করতে চেষ্টা করছে কিন্তু তার স্বামী এটা বিরুদ্ধ আচরণ করছে প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার স্বামীর জন্য দোয়া করা কি কোয়া ভাই দোয়া করা দুই তাকে বোঝানো ভালোবেসে বোঝানো তার সঙ্গে কর্কশ কণ্ঠি না হয়ে তাকে হকের দরটা দেন আপনি দিতে থাকেন সংসার ভাঙার দরকার নাই বুঝলেন নাই সংসার ভাঙার দরকার নাই আপনার কাজ ফাজা কির আপনি পৌঁছিয়ে দেন তার কাছে জোর পূর্বক কিছু করার জরুরত নাই জি আপনাদের বাংলাদেশের অনেকে চেনে দুশো অষ্টি বলে চেনে 
288 হুজুরের সেবা ঠাকুর একটা ফোন ভিতর গাছে প্রায় 40 মিনিটের শুনেছেন ওখানে প্রশ্ন করে উত্তর নিয়েছিলাম মানে মুজাফফর বিন মুহাসিন হাফেজাহুল্লাহকে বাহাস মুনাজারা করার জন্য ঢাকার কোন এক জায়গায়তে ধরার জন্য তারা গিয়েছিল আমি সেই সময় আলহামদুলিল্লাহ বাংলাদেশে ছিলাম আমি যদি থাকতাম আমি তো সেখানে যেতামই তো আমি তখন করলাম কি যাই হোক পরের দিন সকালে বলে ফোন করলাম হুজুরকে নিয়ে তখন প্রশ্ন করলাম হুজুর তারাবি রাকাত সংখ্যা কত রাকাত এই একটা বিতর্ক আছে দেখবেন আট টাকা তারাবি যে প্রমাণিত ওই বিতর্কের মধ্যে সমাধান দিয়েছে হুজুর মুখ খুলতে পারে না হুজুর হাদিসই শুনি না যে হাদিস বলেছি তাও মিশকাতে বুঝি তাও বুঝে নাই তো যাই হোক আট টাকা তারাবি না 20 টাকা তারাবি একটু লম্বা আলোচনা হলেও একটু শুনতে হবে শুনতে রাজি আছেন আছেন যারা বলছে 20 টাকা তারাবি তাহলে দাবি কি আগে তাই দেখেন দাবিটা হচ্ছে এটা যে ওমর বিন খাত্তাব তার জামানায় 20 টাকা তারাবি তিনি চালু করেন কে চালু করেন ভাই 20 টাকা কে চালু করেন কাদের দাবি তাদের দাবি এটা তার দাবি দাবি থেকে তাদের দাবি ভুল প্রমাণ হবে দেখেন এবার ওমর বিন খাত্তাব যদি 20 টাকা তারাবি চালু করে ওমানের পূর্বের খলিফার নাম কি আউওয়াক্কা নিশ্চয় আবুওয়াক্কা বিশরাগা তারাবি পড়ে নাই আউওয়াক্কা যদি পড়তেন ওমরকে চালু করতে হতো না কি রে বেটা না আউওয়াক্কা তারাবি বিশরাগা পড়ে নাই আর আউওয়াক্কা রাদিয়াল্লাহু তাআলা তিন যদি বিশরাগা না পড়ে ভাই আল্লাহর রাসূল তিনি কি বিশরাগা পড়েছেন না তার মানে বোঝা গেল ওমর যেহেতু বিশরাগা তারাবি চালু করেছে নিশ্চয় তার আগে দুজন মহাপুরুষ মহাত্মা মহাপুরুষ গিয়েছে নবী এবং প্রথম খলিফা এরা নিঃসন্দেহে বিশরাগা পড়ে নাই তাকে প্রশ্ন করেন বিশ্বনবী আর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেন তারাবি কত রাকাত পড়েছে না তারাও তারাবি পড়েই নাই ভাই একটু প্রশ্ন করলে তো বুঝতে পারবেন যে এই মাঝখানে যে দুজন এরা কত পড়েছে তারা মুখ খুলবে না কেন ওই যে ওমর বিন খাত্তাব 20 রাকাত তারাবি চালু করেছে তার বোঝে গেল আল্লাহর রাসূল তিনি কত রাকাত তারাবি পড়েছেন নিঃসন্দেহে 20 রাকাত না আবু বকর 20 রাকাত না এখন তার প্রশ্ন জাগে তাদের রাকাত সংখ্যা কত কত পড়েছে বিশ্বনবী জি আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না তিনি জবাব দিয়ে গেছেন সহিহ বুখারী কিতাবুত তারাবি হাদিস নাম্বার 2013 কিতাবুত সালাতুত তারাবি হাদিস নাম্বার 2013 আম্মা জান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনা পরিষ্কার ভাবে বলছে রমাদান ওয়ালা ফি গায়রি ঈদ আলার আশার রাকা যে রমাদান এবং রমাদান ব্যতীত তিনি আট দিনে 11 রাকাত পড়তেন ইমাম বুখারী কিতাবুত সালাতুত তারাবি তারাবি অধ্যায় রচনা করেছে তো ভাই বলুন তো বিশ্বনবীর আমলটা পাওয়া গেল কি গেল না সাইবন খুজাইমা জাবের বিন আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা নু হাদিস নম্বর 1070 এ তিনি বলেছেন বিশ্বনবী আট টাকা তারাবি পড়েছেন আর যদি সব জায়গা সহজ জায়গা পেতে চান তবে মিশকাত ঘরে ঘরে আছে না নাই মূল আরবি দেওবন্দি প্রকাশনী 115 নম্বর পৃষ্ঠা লাইন নম্বর 9 থেকে 11 যেটা মূল মতন দেওবন্দিদের যেটা মাদ্রাসায় পড়ানো হয় যেটা আলবানির আমল তাহকিক হাদিস নম্বর 1302 যেটা বাংলা আধুনিক প্রকাশনী হাদিস নম্বর 1228 ওমর বিন খাত্তাব তিনি কত রাকাত তারাবি চালু করে এই কথা মিথ্যা কথা এই কথা সঠিক নয় ওমর বিন খাত্তাব মিশকাতেই মজুদ আছে যে তিনি উবাই বিন কাব তামিমাত দারিকে তিনি আট টাকা তারাবি তিন ডাকাতের ভিতর নির্দেশ দিয়েছে এই এখনই মিশকাত খুলে বের করেন মোবাইলে আছে দেখেন আপনার হাদিস বিডি খুলেন মিশকাত 1302 নম্বর হাদিস বের করেন দেন ওমর বিন খাত্তাব তিনি আট টাকা তারাবি তিন ডাকাতের ভিতর নির্দেশ দিয়েছেন জি হ্যাঁ মিশকাতে দুটো হাদিস এসেছে মিশকাতে প্রথম হাদিস এসেছে ওমর বিন খাত্তাব তিনি 11 রাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন পরের হাদিস এসেছে 20 রাকাতের নির্দেশ দিয়েছেন তার মানে বোঝা যাচ্ছে ওমর থেকে দুটো হাদিস পাওয়া যায় কটা ভাই একটা 8 রাকাতের নির্দেশ একটা 20 রাকাতের নির্দেশ এবার আসেন যেখানে 8 রাকাতের নির্দেশ এসেছে এই হাদিসটা সমস্ত ওলামাদের ঐক্যমতে সহি এটা যাইফ হাদিস নয় দ্বিতীয় হাদিস 20 রাকাত ওই 20 রাকাতের হাদিসটা দেখলে তাজ্জব হয়ে যাবেন কি আছে জানেন ওখানে একজন রাবি আছে তার নাম হচ্ছে ইয়াজিদ বিন রোমান কি বললাম ইয়াজিদ বিন রোমান তিনি বলছেন যে আমি ওমর বিন খাত্তাবের জামানায় 20 রাকাত তারাবি পেয়েছি কে বলছে ভাই ইয়াজিদ বিন রোমান তাজ্জব এখানেই হবেন ওমর বিন খাত্তাব দিনে মৃত্যুবরণ করেন 23 হিজরি কত হিজরি তাকরিবু তাহজিব ইমাম হাজার আসকালি রাহিমুল্লাহর কিতাব রাবি নাম্বার 3888 মানে জীবনী নাম্বার সমস্ত ওলামা একমত ওমর বিন খাত্তাব 23 হিজরিতে শাহাদাত বরণ করে আর ইয়াজিদ বিন রোমান তিনি মৃত্যুবরণ করে 140 হিজরি মানে ওমর বিন খাত্তাবকে তিনি পান নি তার জামানা তো ভাই যার সঙ্গে দেখাই হয়নি যার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি তার সে নাকি নির্দেশ দিয়েছে বা তার জামানা পেয়েছি ভাই এটাকে বলে সনদ মানে ইনকেতা আছে মানে হাদিস ইনকেতা এটা মুনকিদ বা মুরসাল যে ভাষায় বলেন না কেন এই হাদিসের সূত্র বিচ্ছিন্ন না জাল না এটা হচ্ছে মুনকাতি এটা ইনকেতা আছে বিচ্ছিন্ন আছে এই হাদিস গণযোগ্য নয় 
দুই নম্বর বিষয় যে এই হাদিস আরো কয়েকটা সনদে বর্ণনা হয়েছে মুসান্নাফ ইবনে আবি সাহেবাতে মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাককে তিনটে হাদিস তারা অস্বীকার করেছে যে তিনটে হাদিসের মধ্যে একটা হাদিসও সূত্র মানে সঠিকভাবে পৌঁছানি সবগুলোই বিচ্ছিন্ন সনদ একটা মুত্তাসিল সনদ নাই বরং ওমর বিন খাত্তাব থেকে স্পষ্ট মুহাত্তা মালিকে একদম সই সনদে হাদিস মজুদ আছে তবে ওন তো ওমর বিন খাত্তাব কত রাকাত তারা বিচার করেছে আট টাকা তারা ফাউল কথা বলছে বিশ টাকা যাই হোক আপনারা যারা দূর দূরান্ত থেকে এসেছেন কারা কারা হালাল উপার্জন করেন তো হাত তো ভাই হালাল উপার্জন কারা করেন এত মানুষ তো ঠিক আছে আলহামদুলিল্লাহ একশো টাকা করে দেবেন যারা হালাল উপার্জন করেন তারা একশো টাকা করে দেবেন আচ্ছা আপনারা হালাল যারা ইনকাম করেন অচ মাদ্রাসা উন্নতি কল্পে একশো টাকা করে দিবেন না কারা কারা আছেন একটু হাত তোলেন তো ভাই ভাই যারা দিবেন না একশো টাকা করে তারা হাত তোলেন আপনি দেবেন না একজন দুজন তিনজন চারজন পাঁচজন ছয়জন ছয়জন হালাল উপার্জন করে সাত আট আট নয় দশ মানে খুব বেশি দশ জন নাকি সাহেব তাহলে বোঝা গেল দশ জন ব্যক্তি এমন পা যায় যারা একশো টাকা করে দেবে না আলহামদুলিল্লাহ বাকি সবাই একশো টাকা করে দেবে টাকা উঠে গেল আর দরকার নাই আর ভাই যদি আপনারা ওয়াদা করলেন হাতও তুললেন না তাহলে কি হবে জানেন সেরকম মায়দা খুলেন আঠানব্বই নম্বর আয়াত যদি ওয়াদা করার পরে ভঙ্গ চুক্তি ভঙ্গ করেন তাহলে কি জানেন দশটা দুজা করতে হবে লেন ঠেলা বোঝেন শুকিয়া থাকেন দশ দিন এবার না হলে কি বললেন ভাই একশো ওয়াদা করেছেন আপনার ছেলে আপনি যদি মারা যান ছেলেকে ওয়ারিজ বানাবেন বলে বাপ ওই মারদা সেতে একশো টাকা দিবি তো যাই হোক যদি না দেন ভাই কি করতে হবে বলেন তো দশটা রোজা দশ দিন শুকিয়ে থাকেন না দশটা মিসকিনকে খাওয়ান অথবা দশটা ফকির মিসকিনকে জামা পোশাক দান করেন এখন দশ দিন শুকাবেন না একশো টাকা দেবেন এটা আপনাদের ব্যাপার আমি তো টাকা কার কাছে চাইনি আমি হচ্ছে কারা দিবেন না তারা হাত তোলেন আমি চেয়েছি ভাই তো ঠিক আছে ভাই একশো টাকা করে যারা যারা আছে হালাল টাকা দিয়ে যাবেন विशेष कर আবু সাইদ খুদ্রি এবং আবু হুরারা উভয় দুইজন সাবি রুকু পেলে রাখাত তারা গণনা করতেন না কয়জন সাবি দুইজন আর ইমাম বুখারি রহমাল্লাহ তিনি এই মতকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন জুজুল কিরাতের মধ্যে তাই আমাদের কাছে অগ্রগণ্য এটাই রুকু পেলে রাখাত গণনা না করাই উচিত বরং কেউ যদি গণনা করে তার নামাজ বাতিল হবে আমরা এই মতে বিশ্বাসী নই তবে ভাই একটার চেয়ে তার একটা উত্তম কেউ যদি গণনা করে এটা জায়েজ তবে উত্তম কোনটা বললাম গণনা না করাটাই তাই গণনা না করবেন এটা সবচেয়ে বেশি উত্তম এখানে সন্দেহ থেকে দূরে থাকা হয় জি ভাই আমরা কি প্রশ্ন উত্তর চালাবো না বন্ধ করে দেবো তো আমরা উঠাউটি না করি ভাই আমরা উঠাউটি না করি আমরা বক্তার আগে আমরা না যাই ইমামের সাথে उच्चरे बोला व्यतीत অন্য কিছু রাব্বানা লাকাল হামদ এটা সেই বোখারিতে বর্ণনা আছে এটা সশব্দে বলা যায় তবে এর আস্তে আস্তে বর্ণনা দুটোই আছে তাই কেউ যদি জোরে বলে সেটা বলতে পারে আস্তে বললে এটা বলা যাবে জি জাযাকাল্লাহ ফরজ নামাজ শেষে একাকী দু হাত তুলে দোয়া করা যাবে কি ফরজ নামাজ শেষে সম্মিলিত মুনাজাত এমন কোনো প্রশ্ন উত্তর নাই একাকী একা একা দু হাত তুলে দোয়া ফরজ নামাজের পরে জিকির আজকার আছে যে 35 36টা এই জিকির আজকার শেষ করে যদি আপনি করতে চান এটা আপনার ব্যাপার তবে এটাকে বাধ্যতামূলক করে নিয়েন না বা এটা অন্য কাউকে দাওয়াতও দেন না যে জায়েজ 
আপনার যদি খাস যদি এটা ইবাদত থাকে কারণ সে বুখারে 46 নম্বর হাদিস আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা প্রত্যেকটা মানুষের আল্লাহ সুবহান ওই ইবাদতগুলোকে বেশি পছন্দ করে যদি সে দুই রাকাত নামাজ হয় কিন্তু দীর্ঘ স্থায়ী তো আপনি খাস ভাবে কোনো ইবাদত যদি করতে চান নিজের জন্য এটা আপনার এটা আপনি দাওয়াতও দিবেন না যে আমি এই কাজটা করি এটা করা বৈধ এরকম বৈধ ফতোয়া দেয়া যাবে না বরং যে দোয়াগুলো আছে প্রত্যেকটা দোয়া জিকির আজকার করেন তারপরে আল্লাহর কাছে যদি কিছু চাইতে চান সেটা আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার আপনার ব্যাপার কেন নেকা মুলুক করার পরে আল্লাহর কাছে চাওয়া যায় তাই এটাকে দাওয়াত দেয়া যাবে না বা এটাকে বাধ্যতামূলক করাও যাবে না এই মুহূর্তে একটি ঘোষণা আমি দিচ্ছি সেটা হচ্ছে ব্রাদার রাহুলের লেখা বই আমরা এখানে 20টা সৌজন্য কপি নিয়ে আসছি মানে প্রকাশনী মূল্যে 20 জনের জন্য এক একটা পাঁচটা বই 250 টাকা স্টেজে আছে একদম শেষে যারা নিতে চান এখান থেকে নিয়ে যাবে বাংলাদেশে বর্তমানে সফি কাশেমি আহলে হাদিসদের গালাগালি করছে তার বক্তব্যের জবাবগুলো ইন্টারনেটে দিলে উপকৃত হতো ইনশাআল্লাহ রমজান সারা সময় হবে না মানে আমার যত কার্যকলাপ জবাব দেয়া গলে গেল রমজান মাস থেকে শুরু করে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই সময়টা সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করি আর তাদের জবাব শোনার জন্য আমার যে তাহকিকি মজলিস আছে যে তাহকিকি মজলিস 1 2 3 4 5 এভাবে কমপকে আমার 12 ঘন্টার উপরে আলোচনা আছে রাফুলিয়া দিন নিয়ে কয় ঘন্টা ভাই 12 ঘন্টা আলোচনা করেছি বাংলা ভাষাতে এত লম্বা কি আলোচনা করে নাই সূরা ফাতিহা নিয়ে কমপকে আমার 8 ঘন্টা আলোচনা অলরেডি রয়েছে যে তাদের প্রত্যেকটা দলিলের অ্যান্টি ভেনম জবাব দেয়া আছে সূরা সূরা আরাফের 204 নম্বর আয়াত যখন কোরআন পাঠ করে চুপ থাকো এটারই 1.5 ঘন্টা ধরে জবাব দিয়েছি আর 25টা অ্যান্টি ভেনম জবাব দিয়েছি একটা না গিরে ভাই 25টা কোটা খণ্ডন করবি কত তোরা তো এই বিষয়গুলো শুনতে থাকেন ইনশাআল্লাহ আবার তাহকিকে মজলিস আমার নিয়াত আছে কমপকে 300 খানা এপিসোড হবে তাহলে মাত্র 35 খানা এই রমজান মাস থেকে আমি কমপ্লিট করেছি ধারাবিক ভাবে পর্যায়ে ইনশাআল্লাহ যদি হায়াত আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখে ইনশাআল্লাহ মৃত্যু পর্যন্ত এই তাহকিকে মজলিস এটা জারি থাকবে আর প্রত্যেকটা দলিল ভিত্তিক যত বিতর্কিত বাসলা আছে ইনশাআল্লাহ সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ তো বলেছেন সহি হাদিসি আমার মাযহাব তাহলে কি রাসূল কি মানা হলো না ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ বলেছেন ইজা সাআল হাদিস ফাহু মাযাবি মিজান শারিন প্রথম খণ্ড 50 পৃষ্ঠা যে সহি হাদিস পেলে এটা আমার মাযহাব এটা ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহর রায় বা আকীদা তো ঠিক আছে ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহ তিনি নবীর রাসূল ছিলেন সমস্যা নাই তো ভাই ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহকে নিয়ে আমাদের কোনো আপত্তি আছে না ইমাম আবু হানিফা রাহিমাল্লাহকে নিয়ে আপত্তি আছে না জি না আপত্তি কাকে নিয়ে হুজুরদেরকে নিয়ে রে ভাড়া হুজুরকে দিয়ে আমাদের আপত্তি তো মূল আপত্তি হচ্ছে হুজুরদেরকে নিয়ে কেন তারা দাবি করছে যে আমরা ইমাম আবু হানিফা রাহিমুল্লাহর কি মানি বিশ্বাস করে তারা মাযহাব মানি কিন্তু তারা আসলে মানে না তার ইমাম আবু হানিফা রাহিমুল্লাহর নাম ভাঙে মিলাদ করছে ভাই ইমাম আবু হানিফা বলেছে মিলাদ করতে ইমাম আবু হানিফা বলেছে কিয়াম করতে ইমাম আবু হানিফা রাহিমুল্লাহর আকীদা ছিল যে নুরের তৈরি মাটির তৈরি এসব ছিল ছিল না তবে বলেন তো এগুলো ইমাম আবু হানিফা রাহিমুল্লাহর নাম ভাঙিয়ে তারা ব্যবসা করছে কি করছে না করছে ব্যবসা করছে তবে তাদের সঙ্গে আমাদের মত পার্থক্য ইমাম আবু হানিফা রাহিমুল্লাহর সঙ্গে কোনো মত পার্থক্য নেই আমরা বলি রহিমাহুল্লাহ আল্লাহ তারপরে রহমত বর্ষণ করুক আমরা মনে করি ইমাম আবু হানিফাকে ভালোবাসা এটা ইমানদার ব্যক্তির ইমানি আলামত একজন যুবক বিয়ের বয়স হয়েছে কিন্তু বাবা বিয়ে দিচ্ছে না এখানে আমার করণীয় সূরা নূর আয়াত নাম্বার 32 বিয়ে করলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পক্ষ থেকে রিজিক বৃদ্ধি পায় তো আপনারা বাবা যদি এখন না দেয় যদি আপনি যদি খারাপ কাজে যদি যুক্ত হয়ে যান বাপ কিন্তু মরার পরে বুঝবে বুঝেন নাই আপনার এখন প্রয়োজন খিদা লেগেছে এখন আপনার খিদা যদি বাপ যদি না মেটাই ভাই বলেন তো তিনি জিম্মেদারি হবেন কি হবেন না তিনি দায়িত্বশীল দায়িত্ব যদি পালন না করে কিয়ামতের মাঠে আল্লাহর কাছে জিজ্ঞাসিত হতে হবে জি ভাই আমার তো তিনটা প্রশ্ন আছে আমরা কি উঠাও দিই না করি আর যদি উঠাও দিই করেন বলেন আমরা থামাই দিই আরো আছে সব মিলে 10 12টা কি করব ভাই আপনি ডাক্তার আশরাফ সিদ্দিকীকে চিনেন কিনা তিনি তার বিখ্যাত গ্রন্থ ফাতোয়ায়ে আশরাফ সিদ্দিকী সহ বিভিন্ন বক্তব্যে আহলে হাদিসকে নিয়ে কটু মন্তব্য এবং চ্যালেঞ্জ করে বেড়া আপনার তাহাকিকে মজলিসে ওনার বিভিন্ন বই ও বক্তব্যের জবাব চাই ইনশাআল্লাহ মসজিদে মসজিদে যদি কেউ 
মৃত ব্যক্তির খবর প্রচার করে তাহলে তার কি কোনো শাস্তি হবে মসজিদ থেকে আমি আপনাদের জুমা মসজিদে গেছি নামাজ পড়েছি মোবাইলটা রেখেছি তুই ভুলে গেছি কোথায় মোবাইলটা যেন রাখলাম একটু কোথায় রাখলাম মোবাইল কোথায় রাখলাম এবার যে খুঁজে বেড়াই ভাই বলুন তো আপনাদেরকে কি বলতে হবে আপনাকে বলতে হবে আল্লাহ রাহুল ভাই যেন তার মোবাইলটা না পাই বদ্ধ করতে হবে এটা হাদিস স্পষ্ট তো ভাই বলুন তো মানুষ যখন মৃত্যুবরণ করেছে সে তো হারিয়ে গেছে দুনিয়া থেকে তার জন্য আমার মসজিদ থেকে ঘোষণা দেওয়া যাবে নাকি এক এখানে দুটো জিনিস পয়েন্ট মনে রাখবেন এক ঘোষণা দেওয়া আর খবর দেওয়ার মধ্যে পার্থক্য আছে কি বললাম ঘোষণা করার খবরের মধ্যে পার্থক্য আছে ঘোষণা ওই জিনিসকে বলে একজন মানুষ বলবে একশো দুশো এক হাজার পাঁচ হাজার মানুষ শুনবে এটা ঘোষণা আর খবর একজন ব্যক্তি আর একজনকে দেবে খবর হাদিস থেকে দেওয়া এটা যায়েস বরং আল্লাহ সুল খবর দেওয়ার কথা উদ্বুদ্ধ করেছে ওই যে একটা বয়স্ক মেয়েটা রাত্রিবেলা মেয়ে মরে গেল বিশ্বনবী পরের দিন বলছে মেয়েটাকে দেখা যায় না কি খবর কি হয়েছে তো সাবিরা বলছে আল্লাহ সুল মৃত্যুবরণ করেছে আসলে কেন তুমি আমাকে জানালে না এ দেখেন খবর কেন জানালে না এই খবর দেওয়াটা বৈধ মানে একজন ব্যক্তি একজনকে বলবে আর জাহেলি রীতি হচ্ছে একজন মানুষ সে একটা উট বা ইসের পরে চাপবে এবং কোনো যন্ত্র মাধ্যমে হোক বা উঁচু গলায় হোক ঢাক ঢোল পিটিয়ে হোক যে কোনো পর্যায়ে মানুষকে জানিয়ে বেড়াবে যে অমুকের ব্যক্তি এমক বড় এত বড় আল্লাহ ছিল ও মারা গিয়েছে এটা জাহেলি রীতি যেটা আমাদের বর্তমান ভারত বাংলাদেশ পাকিস্তানে দেখা যায় তাই খবর দেন ঘোষণা নিষিদ্ধ কোনো ছেলের মা যদি গিবত বেপর্দা অন্যান্য পাপ কাজ করে তবে তার ছেলের করণীয় কি বোঝার বাবা না থাকে বোঝান এটা দায়িত্ব যখন আপনার পিতা নেই আপনি যদি বড় হন অবশ্যই আপনি আপনার দায়িত্ব আর শুধু আপনার দায়িত্ব না যে কেউ হারাম কাজ করবে আমাদেরকে মুনকার খারাপ কাজ দেখলে বাধা প্রদান করতে হবে এটা দায়িত্ব বিবাহের পর আবেগের ক্ষেত্র সমস্ত গুণাগুলোকে ক্ষমা করে নেকিতে বদলিয়ে দেয় তাই তৌবা এমন একটা জিনিস সে বোখারি খুলবেন বাইশ চব্বিশ নম্বর হাদিস রিয়াদুস সলিনের চব্বিশ তেইশ নম্বর হাদিস বিশ্বরূপ বলছে একজন ব্যক্তি ছিলেন যে নিরানব্বই জন মানুষকে হত্যা করেছিল কয়জন নিরানব্বই জন সর্বশেষ একশো জনকে করেছে তারপর তার কে আল্লাহ সাল জান্নাতে দিয়েছে কেন তার তৌবা ছিল তার ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিল এমন অসংখ্য ঘটনা আছে হাদিস কনের আলোকে বোঝা যায় এ কথাই যে কেউ যতই বড় পাপ করুক না কেন যে তৌবা করে আল্লাহ যদি তৌবা কবুল করে নাই অবশ্যই আল্লাহ সালা তার পাপ সমকে ক্ষমা করে দিবেন আল্লাহ গাফুর রাহিম আমাদের এই দেশে পুনরায় পিস টিভি বাংলা আনার কোনো কি রাস্তা খোলা আছে জি অবশ্যই আছে সমস্ত আলে হাদিস ওলেমা যারা আছে তারা ভারত বাংলাদেশের সরকারকে বিশেষ করে এইভাবে যেই সরকারি মানে পদ্ধতি আছে এগুলোকে ঐক্যমত হয়ে তাদের কাছে গিয়ে ডেপুটেশন জমা দেওয়া উচিত যে ডক্টর জাকির নাকের পিস টিভিতে কোনো খারাপ কিছু নেই কোনো সন্ত্রাসীমূলক কোনো বক্তৃতা আলোচনা নেই এটা যদি ওলেমারা একসঙ্গে গিয়ে যে ডেপুটেশন জমা দেয় ইনশাল্লাহ হওয়া সম্ভব সর্বপ্রথম আল্লাহ কাছে দোয়া করেন বিশেষ করে দিন কায়মের যে পদ বা পদ্ধতি বা উত্তপ্ত মূলক বক্তৃতা এগুলো সালাবদের মানাজের খিলাফ এখান থেকে দূরে থাকতে হবে থাকে তখন সে কথাগুলো শুনতে পায় যে নেককার হয় সে বলে তাড়াতাড়ি নিয়ে চলো এ কথাগুলো কিছু কিছু আছে যেমন ওই যে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই মানুষ যখন চলে আসে তখন কবরে পায়ের আওয়াজ শুনতে পাই তো কবরে মৃত ব্যক্তির সামা মানে সোনা প্রমাণিত কমপক্ষে এ বিষয়ে হাজাজকালে রাইমাল্লাহ কিছু আলোচনা করেছে তো যেগুলো কোরআন হাদিসের আলোকে বোঝা যায় যে শুনেছে বা শুনতে পায় ওগুলো যাই আর যেগুলো স্পষ্ট হয়ে নাই সেগুলো কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি না যতটা হাদিস যারা প্রমাণিত ততটা বিশ্বাস করা এটা আলোচনার আকিদা জি সালামাইকুম 
এক বক্তব্যের মাঝে আমিন হামজা আহলে হাদিসদেরকে আহলে খবিস বলেছে এই ব্যাপারে আপনার কি মতামত আহলে হাদিসকে যদি কেউ আহলে খবিস বলে বক্তি তো আমি শুনেছি ভাই এর জব দিয়েছি সহি বুখারি 3533 নম্বর হাদিস কিতাবুল মানাকিব বলে আহলে খবিসের কথা সরি ও সহি বুখারি দিলো কি হবে জি আছে কেমন আলসুল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম সাহাবা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনন্দ দেখে এসে বলছে তোমরা জানো কুরাইশ রাজ্য আমাকে নিন্দা করে আল্লাহ কিভাবে তার প্রতিত্বত দেয় সাবিস বলছে কিভাবে বলে কুরাইশরা আমার নাম মুহাম্মদ মানে প্রশংসিত আমাকে নাম দিয়েছে মুদাম্মাম মানে নিন্দিত মুদাম্মাম মানে কি নিন্দিত কারা নাম দিয়েছিল বিশ্বনবীর নাম কুরাইশরা শত্রুতা করে বিশ্বনবীর নাম হচ্ছে মুহাম্মদ প্রশংসিত তারা বলছে মুদাম্মাম মানে নিন্দিত বিশ্বনবী তখন বলছে যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিভাবে তাদেরকে উল্টিয়ে দিয়েছে জানো কারণ তারা গালি দেয় তারা লানত করে মুদাম্মাম মামের উপরে আনা মুহাম্মাদুন আমি তো মুহাম্মাদ আমি মুদাম্মাম নই ঠিক আমরা আহলে হাদিস আমরা আহলে খবিস নই যে খবিস তার কাছে লাগবে ভাই হাদিস ভিত্তিক উত্তর ইমাম বুখারীর সহিহুল বুখারী কিতাবুল মানাকিব হাদিস না 3533 বিশ্ব নবীর উপরেও তারা কত মন্তব্য তার নাম বিকৃত করেছে তার যারা করেছিল তাদের সন্তান এখন বাংলাদেশে ঘোরাফেরা করছে জি ডক্টর ডট আলেম বলেছেন যে ইমাম মেহেদি 2019 সালের মধ্যে পৃথিবীতে আগমন করবে এটা কি সঠিক সূরা লুকমান আয়াত নম্বর 34 গায়েবের খবর কেউ জানে না বিশ্বনবীকে জিজ্ঞাসা করেছে বিশ্বনবী বলতে পারেননি এখন কোন হুজুর যদি এই কথা বলে তো হুজুরের এসব কথা বলা থেকে দূরে থাকা উচিত এগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের 1400 বছরের মধ্যে কেউ নির্দিষ্ট দিন ক্ষণ ঠিক করে বলে দেয় না এগুলো আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী ফতোয়া জি বেনামাজির জানা যায় ইমামতি গড়লে কি গুনাহ হবে বেনামাজির বেনামাজির জানা যায় ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু যদি শেখ সালে আল উসমিনের ফতোয়া নিতে চান তাহলে তো তার জানা যায় ফটা যাবে না মানে সেটা মুসলিমই না যে সালাত পরিত্যাগ করবে সে মুসলিমই নয় তারপরে কেউ কোন ফাসিক ব্যক্তি যতক্ষণ না তাকে কাফের প্রমাণ করতে পারছেন ততক্ষণ পর্যন্ত তার জানা আছে সালাত আদায় করা বৈধ তবে যারা পরেজগার মুত্তাকি ব্যক্তি আছে তারা জানাজার ইমামতি করবে না যেমন বেনামাজে তেমন বেনামাজ ইমামদার করে দেন জাযাকাল্লাহ খাইরান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা বলেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আট রাকাত ও তিন রাকাত যেতে পড়তেন এবং রমজান মাসে বাইরে তাহলে বেতেরে বেতের সালাতে এক রাকাত সহি কিভাবে জানতে ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ভাই আমরা কখনো বেতের তিন রাকাত কে অস্বীকার করি জি না আমাদের নিকটে তো 1 3 5 7 9 সবগুলো বৈধ যারা বলছে বেতে তিন রাকাত তাদের সঙ্গে আমাদের কোনো দ্বিমত আছে দ্বিমত নয় দ্বিমত কোথায় তিন রাকাত ওয়াজিব বেশি পড়া যাবে না কম পড়া যাবে না এটা ইক্তিলাফ তো ভাই এই হাদিস সহিহ বুখারী 13 নম্বর হাদিস এখানে তিন রাকাত বেতে প্রমাণিত হলো ভাই তিন রাকাত বেতে প্রায় কায়েল আমরা আছি তো আমাদের বিরুদ্ধ হাদিসটা জি না এই এক রাকাত সুনাত তিরমিজি বিতের অধ্যে প্রথম তিনটা হাদিসই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সাল্লাম স্পষ্ট হয়ে বলেছে যে তোমরা রাতে সালাত সালাতুল লাইল মাসনা মাসনা দুই রাকাত দুই রাকাত করে পড়তে থাকো যখন মানে ভোরের আশঙ্কা হবে ফজরের আশঙ্কা হবে তখন এক রাকাত পড়ে নাও একাধিক হাদিস আছে তো এক রাকাত আলাদা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত তিন রাকাত আলাদা প্রমাণিত পাঁচ রাকাত আলাদা প্রমাণিত বিস্তারিত জানার জন্য আমার ওই আলে হাদিস সারাফি মাজার ইক্তিলাফ নিরাশান বিতের অধ্যায় দেখবেন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করেছি আমিরের কাছে বায়াত না যাবে কি আমিরের কাছে বায়াত না যাবে কি যদি আপনার যুদ্ধের যুদ্ধে আমির থাকে বায়াত নেবেন এটা ফরজ সূরা আল ফাতা আয়াত নম্বর 10 এবং আয়াত নম্বর 18 স্যার আপনার দেশের বাবরি মসজিদের রায় সম্পর্কে আপনার মতামত কি আপনার দেশের ভোলার যে মসজিদে আগুন ধরিয়ে দিলো এই মসজিদ প্রসঙ্গে আপনাদের মতামত শোনা লাগে কি রে ভাই বলবেন না আপনারা ভোলার মসজিদে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন পুরিয়া ধ্বংস করেছেন তো আপনারা মুসলিম না করেছেন হিন্দুরা করতে পারে এত রাখছেন কেন আপনি যে 1992 সাল 6 ডিসেম্বর বাবরি মসজিদকে কেন্দ্র করে যে তদন্ত গবেষণা আজ পর্যন্ত হয়ে আসছিল এটা একটা শুনানি শেষ ঘোষণা একটা হয়েছে যেটা রাম জন্মভূমি বা এখানে তারা প্রতিষ্ঠানটা করবে তো তারা যেই সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দিয়েছে তারা পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দিয়েছে যে এই রায় বা এই ঘোষণা এটা তাদের বিশ্বাসের ভিত্তিতে হয়েছে দলিলের ভিত্তিতে নয় কেন দলিলের ভিত্তিতে ফরেনসিক রিপোর্ট বলছে যে বাবরি মসজিদ যখন অবস্থান করছে এটা 400 বছর হয়ে গেল তারপরেও তার নিচেও এমন কিছু তথ্য বা ফরেনসিক পাওয়া গিয়েছে যে হলো মসজিদ ছিল মুসলিমদের এটাই প্রমাণ বহন করে তো সার্বিকভাবে তারা এই কাজটা তাদের দিকে রায়টা দিয়েছে আর মুসলিমদেরকে 5 একর জমি দিয়েছে কয় একর 
পাঁচ একর মুসলিম দেখে জমি দিয়েছে যেন তারা যেন মসজিদ নির্মাণ করে তো আমি এই জন্য ইন্ডিয়াতে যখন বক্তৃতা দিয়েছিলাম সেই সময় আমি বলেছিলাম যে ভাই যে জমি পাঁচ একর দিলেন এটা একটু চেক করে দেখে নেন এখানে আবার শিব মন্দির নাই তো নালে একশো বছর পর উঠে বলবো যে এখানে তোমরা মসজিদ নির্মাণ করছো এখানে শিব মন্দির আছে বলে ও মসজিদে দখল করবে তো যাই হোক ভাই আল্লাহ সঙ্গে হচ্ছে দোয়া প্রার্থনা করেন যে আল্লাহ সুবান তালা যেমন বাইতুল মোকাদ্দাস যেটা যে জালামের যে মসজিদ একটা দখল করে বসে আছে না ইহুদিরা একটা ইহুদিরা দখল করছে মুসলিমদের সম্পত্তি একটা মুসলিমরা দখল করেছে ইনশাল্লাহ দুটো মসজিদ কি আমাদের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত আবার মুসলিমদের কবজা ইনশাল্লাহ আসবে जहां नरेंद्र मोदी सरकार सरकार तुलुल अंतर्भुक्त होना शर्त कुरान हादिस दिए सिद्धांत जिम्मेदारी <laughs> चेष्टा कर नाम পরে আবার ঘটনা অন্য বর্ণনা এসেছে সে প্রশ্ন করছিল এই ব্যতীত নফল আলোচনা যদি ইচ্ছে হয় তো ফরজ ব্যতীত যেগুলো আছে হাদিসের ভাষাতে সেগুলো সবই নফল আর ফকিদের ভাষাতে কিছু কিছু সুন্নাত আছে যেগুলো বিশেষ করে বারো রাকাত বা দশ টাকা সুন্নাত যেমন জহুরের পূর্বে দুই রাকাত অথবা চার রাকাত পরে দুই রাকাত আসরের আগে পরে কিছু নাই মাগরিবের পরে দুই রাকাত এশার পরে দুই রাকাত ফজরের আগে দুই রাকাত এরভাবে ইন টোটাল বারো রাকাত প্রমাণিত হচ্ছে खाचन जीवित मान सकते चेस्ट कर मृत व्यक्ति छोट्ट बी 
এই বইটাতে অনেক শিক্ষণীয় বিষয় আছে মানে একটা গল্পের আকারে মাযহাব কেন্দ্রিক যে কথোপকথন উত্তর হয় এই ধরনের একটা গল্পের আকারে আমাদের শেখ মুসলাউদ্দিন মাজহারি হাফেজাউল্লাহ তিনি অনুবাদ করেছেন আমাদের শেখ আব্দুল্লাহ ভাগলপুরি তার বই শেখ মতি রহমান মাদানি হাফেজাউল্লাহ তিনি বইটা সম্পাদনা করে দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ এই বইটা নিয়ে যাবেন এই দুটো বই যেটা বললাম মৃতের জন্য জীবিত করণীয় আর আরেকটা বই নাম যেটা বলে আহল সুন্না এই দুটো বইয়ের দাম পঞ্চাশ টাকা আর আমাদের সেট যেটা আছে পাঁচখানা আমার সব পাঁচখানা একত্রিত বই এই বইটার দাম আড়াইশো টাকা পাঁচখানা বই জি भर्ती हलो बाकी अन्य संगठन लोक जहां नामी तेजन ना कर फरज इंडिया पालन कर छाछ <laughs> 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 चिकित्सापति जोहर प्रतिदिन जमन पड़े ठीक तुम्हारी जीवने 
যদি রুল থেকেই থাকেন আগে থেকে তবে যেন আবার ফেরত দেওয়া হয় কেন আবার ফেরত দেওয়া হয় তাহলে তো তিনি ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু ভাই একটা দলিল দিয়েছেন যে যখন তাকে সালাম পৌঁছানো হয় সেই সময় তিনি ফেরেশতা মাধ্যমে যখন সালাম পৌঁছানো হয় সেই সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরত দেওয়া হয় এবং তিনি সেটা জব দিয়ে থাকেন ভাই বারজাকি জীবন দুটটাই অলৌকিক বিষয় বুঝতে পারবেন না কিছুক্ষণ আগে মুসা আলাইহিস সালাম কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা দেখলেন যখন মেরাজের রাতে যাচ্ছিলেন যে কবরে সালাত আদায় করছেন একটু পর গিয়ে দেখছেন আবার আসমানে আবার দেখছেন নামাজ পড়ছে জামাতে ভাই ব্যাখ্যা করা সম্ভব তাই যেমন ভাবে এসেছে প্রত্যেকটা হাদিসের উপরে এগুলো আগে থেকে এগুলো বিশ্বাসের জিনিস এগুলো নিয়ে গবেষণা করে বারজাকি জীবন আমাদের ওই ইলম আল্লাহ দেয়নি কালিলা খুবই সাধারণ জ্ঞান তার জন্য ইমাম মালিক রাহমাতুল্লাহ ভাই বলেছেন এই সব বিষয় প্রসঙ্গে যেগুলো মানে বারজাকি জীবন কাইফা মাজুল মানে কিভাবে আছে জানি না ওয়া সাওয়ালু বিদাতুন এই বিষয়ে প্রশ্ন করে বিদাত আল্লাহর জন্য শান প্রসঙ্গে এরকম আছে যে प्रथम आहाले हादिस एरा ओक्य कर्मे देखा अन्न मानुष देखे स्लोगने की फिल्ड